Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού από αυτή τη βδομάδα και κάθε εβδομάδα θα είμαστε μαζί στην νέα μας εκπομπή όπως την περιγράφουμε τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων των Ιερουσαλήμ. Δηλαδή τις αλήθειες όπως αυτές γράφτηκαν στο Λόγο του Θεού από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία από τους Αποστόλους και μαθητές του Ιησού Χριστού. Ο σκοπός αυτής της εκπομπής είναι ένας να γνωρίσουμε μέσα από τις γραφές αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να μας φανερώσει και αυτά είναι τις αρετές Του πρώτον, δεύτερον το θέλημά Του, τρίτον το αιώνιο σχέδιό Του και τέταρτον και ιδιαίτερα την, α, το δρόμο, τον τρόπο που ο άνθρωπος θα μπορέσει, θα μπορεί να πλησιάσει το Θεό προς σωτηρία. Όταν λέμε Λόγο Θεού εννοούμε καταρχάς την Παλαιά Διηθήκη, δηλαδή τον Λόγο τον γεγραμμένο πριν τη γέννηση του Χριστού, εκ των υστέρων, στη συνέχεια το, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι τα Λόγια του Χριστού, ε, μέσα από αυτά, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι Θεόπνευστος, θα μπορέσουμε, ελπίζουμε, να γνωρίσουμε και να βρούμε τις αλήθειες που ο Θεός μας φανερώνει. Αλλά πέρα από το Λόγο του Θεού το γεγραμμένο θα επισέλθουμε με τη χάρη του Χριστού και στα γεγραμμένα τα οποία έφτασαν μέχρι εμάς τον, της αρχαίας Εκκλησίας μέσα δηλαδή από τους Αποστολικούς Πατέρες που χρονολογούνται από το 90 ως το 130 γιατί μέχρι το 90 είναι η πρώτη Αποστολική Εκκλησία από το 90 ε, ξεκινάει η αρχαία Εκκλησία ε, από το 90 λοιπόν στο 130 ε, ε, με, μετά Χριστό έζησαν και έδρασαν οι Αποστολικοί Πατέρες και από το 130 ως το 250 έζησαν και έδρασαν οι, οι Μεταποστολικοί Πατέρες. Θα ασχοληθούμε λοιπόν και με την Αρχαία Εκκλησία γιατί πιστεύουμε ότι την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών μπορούμε να τη διακρίνουμε μέσα από τα γεγραμμένα των ανθρώπων αυτών. Ε, θα ξεκινήσουμε λοιπόν σαν πρώτο μας θέμα το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι καταρχάς η Παλαιά Διαθήκη, είναι ο γεγραμμένος Λόγος του Θεού πριν τη γέννηση του Χριστού. Ε, κατόπιν η Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο δηλαδή του Ιησού Χριστού που είναι τα Λόγια του Χριστού ε, και τέλος όπως είπαμε ε, τα γραμμένα κείμενα της Αρχαίας Εκκλησίας. Πρέπει να ξεχωρίσουμε όμως εδώ όταν λέμε Λόγο Θεού μέσα από τις γραφές ότι ο Λόγος του Θεού είναι Θεόπνευστος. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή του προς τον Τιμόθεο αναφέρει απλά και κατηγορηματικά βεβαίως ότι όλη η Γραφή και αναφέρεται περισσότερο εδώ στην Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς επανόρθωση, προς εκπαίδευση την μεταδικαιοσύνη. Τι σημαίνει θεόπνευστος και γιατί λέμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι θεόπνευστος όπως βεβαίως θεόπνευστη είναι θεόπνευστος Λόγος είναι και η Καινή Διαθήκη τα Λόγια του Χριστού. Ο Απόστολος Πέτρος μας ερμηνεύει πάρα πολύ καλά την έννοια της θεοπνευστίας που με απλά λόγια δεν είναι τίποτα άλλο ότι ο Λόγος του Θεού γράφτηκε από τον ίδιο τον Θεό δια Πνεύματος Αγίου με χρησιμοποιώντας την λογική, τη σκέψη και, την, και τα χέρια, την καρδιά πιο, πιο καλά, το πνεύμα και το σώμα των ανθρώπων, των Αποστόλων δηλαδή και των προφητών της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Λέγει λοιπόν, αναφέρεται ο, ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, ο Λόγος του Θεού δηλαδή προς εμάς, ότι ο προφητικός Λόγος, γιατί όλος ο Λόγος του Θεού είναι προφητικός, δηλαδή γραμμένος από το Πνεύμα το Άγιο. Για τον προφητικό λόγο λοιπόν γράφει στο, α, στο, δεύτερο, στο, προ, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο της α, δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Δηλαδή σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν γράφτηκε ο Λόγος του Θεού από το θέλημα οποιοδήποτε ανθρώπου. Αλλά οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, οι αναγεννημένοι, οι ευαυτισμένοι με Πνεύμα Άγιο της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, οι άνθρωποι που κινούνται και διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου, εκινήθησαν υπό του Πνεύματος του Αγίου και ελάλησαν και έγραψαν το Λόγο του Θεού. Μάλιστα... 
Στο 20 εδάφιο μας, διε, μας διευκρινίζει ακόμη πιο καθαρά ότι τούτο πρώτον πρέπει να ξεύρετε ότι η ουδεμία προφητεία της Γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφίσεως. Δεν γίνεται λοιπόν με διασάφιση ανθρώπινη να γραφτεί, δεν γράφτηκε με ανθρώπινη διασάφιση ο Λόγος του Θεού, ούτε εκ του θελήματος του ανθρώπου, αλλά κινήθησαν από το Πνεύμα το Άγιο οι άνθρωποι του Θεού και έγραψαν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της θεοπνευστίας που διεκδικεί και έχει μόνο ο Λόγος του Θεού. Κανένας άνθρωπος άλλος έκτοτε δεν έγραψε κάτι το οποίο να, να είναι θεόπνευστο. Έκτοτε όμως στην αρχαία εκκλησία οι αποστολικοί πατέρες και οι μεταποστολικοί πατέρες έγραψαν κείμενα τα οποία δεν διεκδίκησαν ποτέ για τον εαυτό τους ότι είναι γραφές και βεβαίως εμείς ομολογούμε ότι είναι η αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών και όσα έγραψαν, εγγράφησαν από τους ανθρώπους αλλά με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου όπως και το σύμβολο της πίστεως. Το σύμβολο της πίστεως γράφτηκε από την αρχαία εκκλησία αλλά με τη βοήθεια και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Σε αντίθεση επαναλαμβάνω με το Λόγο του Θεού την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη που γράφτηκε από τον ίδιο τον Θεό δια Πνεύματος Αγίου χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους Άγιους άνθρωπους ειδικά σκεύη εκλεκτά σκεύη και μάλιστα τέτοια σκεύη μοναδικά γιατί λέει η Γραφή ότι στη Νέα Ιερουσαλήμ στη Βασιλεία των Ουρανών στα θεμέλια της πόλεως της Νέας Ιερουσαλήμ στη Βασιλεία του Θεού είναι γραμμένα τα ονόματα των προφητών και των αποστόλων αυτών των ανθρώπων δηλαδή τους οποίους ο Θεός χρησιμοποίησε για να γράψει τον αψευδή λόγο του Θεού ο οποίος βεβαίω είναι επαρκής και πλήρη δεν χρειάζεται συμπλήρωση δεν χρειάζεται εξυγχρονισμό, δεν χρειάζεται βελτίωση για να περιγράψει ο Θεός τον τρόπο της σωτηρίας των ανθρώπων. Ε, την εκπομπή αυτή θα την παρουσιάσουμε ε, εμείς οι τρεις. Δηλαδή ο κύριος Σπύρος Μαλέας, ο οποίος θα αναφέρεται ε, στην, στο Λόγο του Θεού τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη πάντοτε στα θέματα τα οποία μαζί θα επιλέγουμε και κατά δεύτερο λόγο ο κύριος Χρήστος Χαλκιάς ο οποίος θα αναφέρεται στη, στα γεγραμμένα της Αρχαίας Εκκλησίας διευκρινίζω άλλο η πρώτη Αποστολική Εκκλησία δηλαδή των Αποστόλων και άλλο η, μέχρι το 90 περίπου που έγραψε ο Ιωάννης ο μαθητής την Αποκάλυψη και το Ευαγγέλιο του 90 με 95 και άλλο η Αρχαία Εκκλησία όπου στην Αρχαία Εκκλησία τα γεγραμμένα είναι από τους Αποστολικούς Πατέρες ε, όπως είπαμε προηγούμενα από το 90 περίπου μετά Χριστός το 130 και τους μεταποστολικούς πατέρες που είναι από το 130 στο 250. Στη συνέχεια υπάρχουν οι εκκλησιαστικοί πατέρες όπου δεν θα αναφερθούμε ε, σημαντικά κατ' επιλογή θα αναφερόμεθα γιατί έκτοτε αρχίζει η εκκλησία σιγά σιγά να χάνει την α, τον αφιέρωσή της, τον αγιασμό της να απομακρύνεται από το θέλημα του Θεού με αποτέλεσμα να φτάσουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο Μεσαίωνα όπου πια η Εκκλησία είναι τελείως έξω από το θέλημα του Θεού είναι σε ανομία, σε παράβαση και σε αμαρτία. Αυτά είναι τα βασικά στα οποία σαν αρχή θα ήθελα να αναφερθώ περιγράφοντας τη καινούργια εκπομπή και ζητώντας τη βοήθεια από το Θεό ε, ώστε η εκπομπή μας αυτή να είναι στο, στα πλαίσια του θελήματος του Θεού αλλά ακόμη και να προσθέσω χρειαζόμαστε και, τις, και τη δική σας εάν θέλετε α, συνεισφορά στην εκπομπή μας στέλνοντας μας email στα γνωστά email τα οποία θα σας δείξουμε και σε λίγο ε, τις παρατηρήσεις σας, τις σκέψεις σας τις α, γνώμες σας ακόμη και τις ερωτήσεις σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε Βεβαίως η εκπομπή, ε, εμείς τουλάχιστον θα παίρνουμε τα email σας και στην επόμενη εκπομπή θα αναφερόμαστε με λεπτομέρεια απατώντας και συζητώντας αυτά τα οποία μας έχετε πει. Ε, ευχόμαστε λοιπόν στο όνομα του Χριστού, ο Θεός να είναι μαζί μας και να περπατήσουμε μαζί αρκετό καιρό όλα τα θέματα ή τουλάχιστον όσα σκεφτούμε μέσα από την Αγία Γραφή να, τα, να διερευνήσουμε και να αναζητήσουμε. 
Γιώργο, θα ήθελα, αν μου επιτρέπει, ε, να αναφερθώ σε κάποια εδάφια μέσα από το λόγο του Θεού, γιατί πολύ ωραία είπε για τι γραφέ, όπω ξεκίνησε στην αρχή και αναφέρθηκε. Θα ήθελα λοιπόν έτσι με τη χάρη του Χριστού μέσα από το λόγο του Θεού, ο οποίο είναι η παλιά και κοινή διαθήκη, να δούμε κάποια εδάφια που με τη βοήθεια του Θεού θα μα φανερώσουν ε, για το τι είναι τελικά ο λόγο του Θεού, για το αν είναι ανθρώπινο, για το πνευστή, όπω πολύ ωραία είπε, και θα ήθελα έτσι να διαβάσω ένα εδάφιο. Ε, στο Ματθαίο και στο ΚΑΑ κεφάλαιο του Ματθαίου και το 42 εδάφιο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ο οποίος μιλάει εδώ διαβάζω λοιπόν το 42 εδάφιο λέγει προς αυτούς ο Ιησούς ποτέ δεν ανεγνώσατε εν τες γραφές ο λίθος των οποίων από εδώ κοίμασαν οικοδομούντες ούτως έγινε κεφαλή γωνίας παίρνει δηλαδή ένα εδάφιο μέσα από την Παλαιά Διαθήκη εδώ ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός και αναφέρει ότι είναι γραφές. Βλέπουμε δηλαδή και σε άλλα σημεία μέσα στην Καινή Διαθήκη, μέσα στο Ευαγγέλιο του Θεού, ότι αποκαλείται η Παλαιά Διαθήκη σαν γραφές. Μάλιστα, αν πάμε και στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πέμπτο κεφάλαιο και στο 39 εδάφιο, πάλι μιλώντας ο Ιησούς Χριστός και απευθυνόμενος προς τους Φαρισαίους, Αναφέρει, ερευνάτε τα γραφά, διότι εσεί νομίζετε ότι εν αυτέ έχετε ζωή αιώνιο, και εκείνε είναι οι εμαρτυρούσε περί εμού. Μιλάει δηλαδή για τον στου Φαρισαίου και του λέει ότι ερευνάνε τι γραφέ, και βέβαια οι γραφέ που είχαν ω τότε ήταν ε, η παλαιά διαθήκη, αυτό το λόγο είχαν ω τότε οι, ε, οι Φαρισαίοι, και βλέπει ότι μέσα σε αυτέ τι γραφέ δηλαδή μαρτυρούν για την έλευση του Ισού Χριστού. Ε, θα ήθελα να σε διακόψω λίγο Σπύρο για να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι θα χρησιμοποιούμε στη μελέτη μας αυτή και στην έρευνά μας την Παλαιά Διαθήκη όπως την έχουμε σε μετάφραση ε, αλλά την Καινή Διαθήκη κατε, κατεξοχήν θα χρησιμοποιούμε το αρχαίο ελληνικό κείμενο και για βοήθεια προς όλους μας αλλά και για κατανόηση καλύτερη θα χρησιμοποιούμε και τη μετάφραση του Αρχιμαντρίτου ε, Νεόφη του Βάμβα. Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και άλλες μεταφράσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα αλλά εκείνο στο οποίο θα στερεωθούμε και θα σταθούμε είναι όσον αφορά την Καινή Διαθήκη το αρχαίο ελληνικό κείμενο έτσι δηλαδή όπως γράφτηκε από την αρχή από τους μαθητές του Ιησού Χριστού, από τους Αποστόλους και από όλους όσους συμμετείχαν από τον Θεό εκλεγμένοι για να γράψουν, για να γράψουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ωραία. Ε, θα ήθελα να προσθέσω πάνω σε αυτά τα εδάφια που μόλις ανέφερα προηγουμένως ότι στο Καταμάρκο Ευαγγέλιο και στο 12, εδάφιο, ε, 12 κεφάλαιο, το 10ο κεφάλαιο και το 36 εδάφιο ε, πάλι ο Χριστός ε, μιλώντας με τους ε, ανθρώπους της, ε, τους δεσκευόμενους της εποχής εκείνης ε, αναφέρει πάλι ένα εδάφιο, διαβάζω από το 35 καλύτερα και αποκριθεί ο Ιησούς έλεγε διδάσκον εν το ιερό πως λέγουσε η γραμματής ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Δαβίδ διότι αυτός ο Δαβίδ είπε δια του Πνεύματος του Αγίου είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου κάθω εκ δεξιών μου σου θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιο των ποδών σου Σωστά. δηλαδή παίρνει ένα λόγο, ένα εδάφιο από τους ψαλμούς του Δαβίδ οι οποίοι ήταν καθαρά στην Παλαιά Διαθήκη και αναφέρει εδώ ο λόγος του ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ότι ε, το είπε ο Δαβίδ δια του Πνεύματος του Αγίου. Είναι πολύ σημαντικό όμω να καταλάβουμε το σκοπό για τον οποίο γράφτηκε η Παλαιά Διαθήκη. Και θα ήθελα με τη χάρη του Χριστού να ανοίξουμε, να γυρίσουμε τις γραφές μας στην Α Κορινθίους, στην πρώτη Κορινθίους επιστολή, στο δέκατο κεφάλαιο ε, και να διαβάσω από το εννέα εδάφιο, μιλώντας, συγγνώμη, από το δέκατο ε, κεφάλαιο, το δέκατο κεφάλαιο, εντέκατο εδάφιο ενώ έχει ξεκινήσει από την αρχή του δεκάτου κεφαλαίου ο Απόστολος Παύλος και μιλάει για το Μωυσή στο εντέκατο εδάφιο μας λέει ταύτα δε πάντα γίνονται εις εκείνους παραδείγματα και εγγράφησαν προς νουθεσία ημών εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφθασαν και αν κοιτάξουμε και πιο πριν στο έκτο εδάφιο του ίδιου κεφαλαίου του δεκάτου κεφαλαίου ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών για να μην είμαι θα ημείς και ακόμα περισσότερο να κοιτάξουμε στο 9 κεφάλαιο, στο θήτα κεφάλαιο και στο 9 εδάφιο αναφέρει ο Απόστολος Παύλος διότι εν το νόμο του Μωυσέου είναι και γραμμένον δεν θέλει εμφράξει το στόμα βοός αλωνίζοντος 
παίρνει ένα εδάφιο δηλαδή από την Παλαιά Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος μήπως μέλη των Θεών περί το βοών ή διημάς βεβαίως λέγει τούτο διότι διημάς εγγράφει ότι ο αεροτριών με ελπίδα πρέπει να αεροτριά και ο αλουνίζων με ελπίδα να μετέχει τις ελπίδες αυτού. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα γεγραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη ότι τα χρησιμο, χρησιμοποιούνται από το Θεό για την ουθεσία όπως μας ανέφερε προηγουμένως και παραδείγματα για ε, την ουθεσία τη δική μας τη δική μας δηλαδή των ανθρώπων, των πιστών πλέον στην Καινή Διαθήκη που θα ζήσουν δηλαδή αμέσως μετά τη γέννηση του Χριστού και θα είναι μέλ, μέλη της Εκκλησίας του Χριστού της Καθολικής. Θα ήθελα όμως να δούμε ότι στην Καινή Διαθήκη η Καινή Διαθήκη όπως πολύ ωραία ανέφερε Γιώργο είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτα άλλο από την χαρμόσυνη αγγελία, την καλή αγγελία. Ε, το Ευαγγέλιο του Χριστού βέβαια μας φέρνει τη χαρμόσυνη αγγελία του ερχομού του Χριστού πάνω στη γη. Και όχι μόνο του ερχομού του Χριστού, αλλά της κηρύξεως, τα λόγια που είπε ο Χριστός, της σταύρωσής του, της ταφής του και της αναστάσεώς του. Και άμα κοιτάξουμε πάλι στους Κορινθίους, στην πρώτη επιστολή, στο 15ο κεφάλαιο, από την αρχή του 15ου κεφαλαίου ο Απόστολος Παύλος αναφερόμενος στο Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττει στους αδελφούς στην Κόρινθο λέει «Σας φανερώνω δε αδελφοί το Ευαγγέλιο το οποίο κήρυξα προς εσάς το οποίο και παρελάβατε εις το οποίο και ίσταστε δια του οποίου και σώζεστε τι είναι τρόπο σας εκήρυξα αυτό αν φυλάτετε αυτό εκτός εάν επιστέψατε ματέως». Δηλαδή βλέπουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού το οποίο κηρύττει εδώ ο Απόστολος Παύλος, να το παραδίδει στους ανθρώπους, να το παραλαμβάνουν οι πιστοί, να στέκονται σε αυτό το Ευαγγέλιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη το Πνεύμα το Άγιο, να στέκονται στο Ευαγγέλιο του Χριστού και δια του οποίου και σώζεστε. Δηλαδή είναι ο τρόπος της σωτηρίας του πιστού, πλέον στην Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Επίσης, Εκτός από τον τρόπο της σωτηρίας, όπως διαβάσαμε εδώ πέρα ε, το Ευαγγέλιο, δεν ξέρω αν θα ήθελες κάτι να προσθέσεις. Ναι, θέλω να κάνω ένα συμπέρασμα πάνω σε αυτό που είπες, ε, να κάνουμε ένα ξεχωρισμό. Η Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, στην οποία μας λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι πολύ καλά κάνουμε και στρέφουμε το βλέμμα μας στο προφητικό λόγο, γιατί αυτός μοιάζει με λίχνο, με λιχνάρι που μας φέγγει σε σκοτεινό τόπο, έχει μία αποστολή για μας. Η αποστολή της Πολεάς Διαθήκης σε μας από το Θεό είναι, που είναι βεβαίως θεόπνευστος και ωφέλιμος, είναι πρώτον προς διδασκαλία. Μας διδάσκει δηλαδή ο Θεός μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Δεύτερον προς έλεγχο, η διδασκαλία αυτή μας οδηγεί σε έλεγχο, ελέγχεται η ψυχή μας, η καρδιά μας από το Λόγο του Θεού. Το αποτέλεσμα είναι την επανόρθωση μετά τον έλεγχο μας δείχνει και τον τρόπο που θα διορθωθούμε και θα πλησιάσουμε το Θεό και τέλος η εκπαίδευση και για ποιο σκοπό ώστε να γίνει ο άνθρωπος του Θεού τέλειος ετοιμασμένος εις πάνεργων αγαθών δηλαδή είναι εκπαιδευτικός ο σκοπός της Παλαιάς Διαθήκης σε αντίθεση με την Καινή Διαθήκη όπως διάβασες πολύ καλά ότι η Καινή Διαθήκη έχει σαν σκοπό τη σωτηρία του ανθρώπου λέγοντας όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιησού Χριστού θα σωθεί ε, με αυτά τα δύο α, βιβλία δηλαδή βιβλία σ, 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 α, ομάδα βιβλίων η Παλαιά Διαθήκη που αποτελείται από 39 βιβλία και η Καινή Διαθήκη από 27 ολοκληρώνεται τελειοποιείται ο άνθρωπος στο πλησίασμά του προς το Θεό ε, Σωστά πολύ ε, ωραία το επεσήμανες Γιώργο και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αν κοιτάξουμε και στο Καταμάρκο Ευαγγέλιο τα πρώτα λόγια του Χριστού, στο Καταμάρκο Ευαγγέλιο πρώτο κεφάλαιο και 14 εδάφιο, μας λέει ο Λόγος του Θεού, αφού δε παρεδόθη ο Ιωάννης, ήλθε ο Ιησούς στη Γαλιλαία και ρήτων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και λέγον ότι πληρώθη ο καιρό και πλησίασε η Βασιλεία του Θεού, μετανοείται και πιστεύεται στο Ευαγγέλιο. Το πρώτο κήρυγμα που έκανε και ο Ιησούς Χριστός όταν άρχισε τη διακονία του επί της γης, ήταν ακριβώς αυτό, μετανοείται και πιστεύεται στο Ευαγγέλιο. Για να σωθείτε. Για να σωθείτε, ακριβώς. Και αυτή είναι η σωτηρία που έρχεται μέσω του, του Ευαγγελίου, μέσω της Καινής, μέσω της καινής Διαθήκης. Όμω θα ήθελα επίσης να δούμε ότι όλες, όλα τα, ε, τα γεγραμμένα που έχουμε σήμερα Τη κοινή διαθήκη και ο Χρήστο θα μα τα αναλύσει ίσω και αργότερα, ε, είναι γραφέ. Θα δούμε 
Ο, ο ίδιος ο Πέτρος, ότι μας το αναφέρει, άμα πάμε στη Δευτέρα Επιστολή του Πέτρου, στο τρίτο κεφάλαιο και 14 εδάφιο, ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει δια τούτου αγαπητή τα αυτά προσμένοντες που δάσετε να βρεθείτε άσπηλοι και αμόμοι την όποιον αυτού εν ειρήνη και νομίζετε σωτηρία τη μακροθυμία του Κύριου ημών καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος έγραψε προς εσάς κατά τη δοθήσα εις αυτόν σοφία ως και εν πάσε στις επιστολές αυτού λαλών εν αυτές περί τούτων μεταξύ των οποίων είναι την άδεισνόητα τα οποία η αμαθής και αστήριχτη στρεβλώνουσι ως και τας λοιπάς γραφάς προς την ιδία αυτών απόλυων. Δηλαδή περιγράφει εδώ ο Απόστολος Πέτρος τα γραμμένα από τον Παύλο σαν γραφές. Ακριβώς. Δηλαδή σαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και έτσι είναι πράγματι. Τι σημαίνει λοιπόν γραφές. Είναι γραμμένες δια του Πνεύματος του Αγίου. Από το Πνεύμα του Άγιο. Ενώ τα γραμμένα από τους ανθρώπους είναι γραμμένα από τους ανθρώπους με τη βοήθεια και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Πραγματικά, ο Κύριος και οι Απόστολοι έδειξαν ένα βαθύτατο σεβασμό στην Παλαιά Διαθήκη μόλον ότι ήρθε το Ευαγγέλιο και βλέπουμε ότι για όλα τα γραπτά της Παλαιάς Διαθήκης αυτό που είπε ο αδερφός μας ο Γιώργος ο Παύλος στην Προσδρομέως χρησιμοποιεί έναν συνοπτικό όρο στο γάμα στο τρίτο κεφάλαιο προσδρομέως 2 και λέει ποια είναι η υπεροχή των Ιουδαίων, πολύ και κατά, πρώτο, κατά πάντα τρόπων, πρώτον μεν εις τους Ιουδαίους ενεπιστεύσαν τα λόγια του Θεού. Πολύ σωστά. Mm. Αυτή είναι η Παλαιά Διαθήκη, είναι mm. τα λόγια mm. του Θεού. Ερχόμενος δε ο Κύριος έθωσε ένα ακόμα μεγαλύτερο, ε, επειδή υπήρξε κάποια διγνωμία κατά κάποιο τρόπο πώς είναι δυνατόν η Παλαιά Διαθήκη να λέγει κάτι τέτοιο, αυτό που θα διαβάσουμε τώρα, έβαλε ένα, τον πύχη ακόμα πιο ψηλά που αυτό δείχνει το σεβασμό που πρέπει να έχουμε στην Παλαιά Δίκη και διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο Ι και στο χωρίο 35 αναφέρεται ο Κύριος σε ένα χωρίο που αναφέρει ότι υπάρχουν και άλλοι θεοί που αυτό είναι μια άλλη ιστορία γιατί το αναφέρει αυτό η γραφή και προσθέτει στο 35 εάν εκείνου είπε θεούς προς τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού και δεν δύναται να αναιρεθεί η γραφή. Πολύ σοβαρό. Έληξε. Δηλαδή η γραφή είναι μία και τέλειωσε. τέλειωσε. Δεν δύναται να αναιρεθεί. Αυτό λοιπόν είναι το θεμέλιο το οποίο σεβάστηκαν οι Απόστολοι, οι Χριστιανοί, η πρώτη Εκκλησία, οι πατέρες, οι πάντες. Και τώρα βέβαια ερχόμαστε στο Ευαγγέλιο. Γιατί κάποιο θα πει αφού η γραφή είναι τα λόγια του Θεού και δεν δύναται να αρεθεί, να αναιρεθεί. Προς τι το Ευαγγέλιο. Να προσθέσω κάτι Αμή. σε παρακαλώ Χρήστο. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήταν κατηγορηματικός. Δεν ήρθα να καταλύσω το Αμή. νόμο, τις γραφές, αλλά ήρθα να τους εκπληρώσω. Αμή. Δηλαδή δείχνει έναν πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Ο λόγος του Θεού που εσαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος και κήρυξε επί της γης τα μυστήρια τη Βασιλεία των Ουρανών και τη νέα διδαχή το Ευαγγέλιο του Χριστού δείχνει έναν απεριόριστο σεβασμό στην Παλαιά Διαθήκη και ποτέ δεν αμφισβήτησε ότι είναι τα λόγια του Θεού που εμπιστεύθηκε δηλαδή ο Θεός στην αρχαία, στην πρώτη α, σύναξη των ανθρώπων στο λαό Ισραήλ. Αμήν. Γι' αυτό και ακριβώς δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός της Παλαιάς Διαθήκης από την Καινή επειδή η Καινή Διαθήκη περιέχει 300 αυτούσιες αναφορές από την Παλαιά Διαθήκη, χωρία δηλαδή και χίλιες αναφορές που έχουν να κάνει με πρόσωπα και με γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν θα ξέρεις γιατί μιλάς. Έτσι ακριβώς. Ήθελα σαν παράδειγμα δεν μπορεί να μην ξέρει ο χριστιανός για τον Αβραάμ, για τον Ισαάκ, για τον Ιακώβ, για τον Δανιήλ, για τον Δαβίδ. Δεν, 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 δεν θα έχει καμία αρχή και κανένα τέλος. Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς η, και, η Καινή Διαθήκη Νέμπεν είναι ένα φοβερό και τελείως μοναδικό πράγμα. Όπως είπε ο αδερφός μας πράγματι η Καινή Διαθήκη είναι, ήρθε από τον ουρανό. Ας το διαβάσουμε είναι στο Ματθαίο στο 13ο κεφάλαιο και στο χωρίο 35. Χρησιμοποιεί λοιπόν μια προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης για την Καινή. Για να πληρωθεί το ρηθέν δια του προφήτη λέγοντος «Θέλω ανοίξει ένα παραβολές στο στόμα μου, θέλω απαγγείλει πράγματα και κρυμμένα από καταβολής κόσμου». Αυτό είναι η Καινή Διαθήκη. Το Ευαγγέλιο ήρθε από τον ουρανό. 
θα μου πει κάποιο, δεν υπήρχαν στοιχεία τη κενή διαθήκη στην παλαιά. Υπήρχαν. Αλλά αυτό το ολοκληρωμένο πράγμα που παρουσίασε ο Χριστό δεν υπήρχε πουθενά. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο είναι κάτι το μοναδικό, κάτι το, 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 το ανώτερο που εισάγει σε μια ανώτερη ελπίδα και στην τελείωση του ανθρώπου την οποία δεν μπόρεσε να κάνει η παλαιά διαθήκη. Και ακόμη να προσθέσω Χρήστο, Αντί. λέει α, ο Απόστολο Παύλο του Κολοσαή ώστε να γνωρίσωση το μυστήριο του Θεού και Πατρός και του Χριστού, που είναι η Καινή Διαθήκη, Αντί. εν το οποίο είναι και κρυμμένη πάντα η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Δηλαδή, όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως που προέρχονται από το Θεό, καθώς είναι γεγραμμένο πάσα δόσης αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εκ τους πατρός των φώτων, εστάλθησαν τους ανθρώπους μέσα από τα λόγια του Χριστού όπου ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε τα λόγια μου είναι και πνεύμα και ζωή. Αμπή. Αυτή είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που σώζει και στο οποίο αν σταθούμε μέχρι το τέλος θα πάμε και θα λάβουμε μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμπή. Και για να συμπληρώσω λίγο ακόμη, κανένας δεν θα μπορούσε να σωθεί μόνο με την Παλαιά Διαθήκη. Όχι. Γιατί με τον νόμο δεν υπάρχει σωτηρία. Με τον νόμο αποκαλύπτεται η αμαρτία του ανθρώπου. Δηλαδή αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού και η αδυναμία του ανθρώπου να εκπληρώσει τη δικαιοσύνη του Θεού. Με το, με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού έρχεται η χάρη του Θεού στη ζωή του ανθρώπου που βοηθάει τον άνθρωπο, του δίνει τη δύναμη του, στον άνθρωπο, δίνει τη δύναμη ο Θεός στον άνθρωπο με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να γίνει εκτελεστής και του νόμου και του θελήματος του Θεού. Να, Κατά ναι. χάρη δια της πίστεως. Ακριβώς. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο που διαφέρει από όλε τι άλλε θρησκείες και από τον Ιουδαϊσμό. Το Ευαγγέλιο εγγυάται την μεταμόρφωση του ανθρώπου. Αμήν. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, μόνο ένα εδάφιο να διαβάσουμε από την, προ... από την Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο, γιατί είναι αυτό ακριβώ που είπε Γιώργο και Χρήστο. Πρώτο κεφάλαιο Ρωμαίου, 16 εδάφιο, μιλώντα ο Απόστολο Παύλο, μιλάει για τη δύναμη του Ευαγγελίου. Καμπή. Διότι δεν εσχύνουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμη Θεού προ σωτηρία. Ει πάντα τον πιστεύοντα. Ει πάντα τον πιστεύοντα. Δύναμη του Θεού. Απελευθερωτική δύναμη. Γι' αυτό και ο άνθρωπο και δικαίω οι άνθρωποι. Σου λέει που δεν γνωρίζει το Ευαγγέλιο ή που δεν είναι κοντά στο, στα, στα πράγματα του Θεού. Τι χριστιανό είναι αυτό, σου λέει, λέει ψέματα. Τι χριστιανό είναι αυτό, απατάει τη γυναίκα του. Δεν δέχεται ο χριστιανισμό, ο Χριστό εγγυήθηκε τη μεταμόρφωση του ανθρώπου. Γι' αυτό δεν το δέχεται ο απλό άνθρωπο. Σου λέει πώ δεν μεταμορφώθηκε. Και όταν λέμε μεταμόρφωση, εννοούμε αυτό το οποίο ο Θεό είπε καταρχά. Α κάμουμε άνθρωπον κατά την εικόνα και την ομοίωση ημών. Αμπή. Δηλαδή. Μα έκανε κατά την εικόνα, μοιάζουμε στο Θεό. Αν θέλουμε να δούμε πώ είναι ο Θεό, να δούμε έναν άνθρωπο, πώ είναι η εικόνα του Θεού. Αλλά έκαμε ο Θεό τον άνθρωπο και κατά την ομοίωση. Πώ όμω, Όχι όταν τον πλάνησε ο διάβολο και τον έβγαλε από τον παράδεισο, αλλά όταν τον έσωσε ο Θεό τον, τον άνθρωπο δια του Ισου Χριστού και τον έφερε σε έναν άλλο πραγματικό παράδεισο που είναι πνευματικό άνθρωπο. Ο πνευματικό παράδεισο που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και τι συμβαίνει τώρα, Όπω ο Χριστό είναι χαρακτήρ τη υποστάσεω του Θεού, Όπω ο Χριστό είναι απάβγασμα τη δόξη του Θεού, Όπω ο Θεό απέστειλε τον Ισου Χριστό στη γη για να σωθούν οι άνθρωποι με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, Κατά τον ίδιο τρόπο, η εικόνα του Ισού Χριστού, σώμα του Ισού Ιησού Χριστού στη γη, η σωματική μορφή του Ιησού Χριστού στη γη δεν είναι παρά η Εκκλησία. Μας βεβαιώνει δε ο Λόγος του Θεού, δεν εξεύρετε ότι εσείς είστε μέλη του Χριστού, δηλαδή είστε μέλη του σώματος του Χριστού. Άρα η καθομοίωση του Θεού που υποσχέθηκε καταρχάς ο Θεός γίνεται, πραγματοποιείται μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού την αγορασμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού, την αγορασμένη από το Θεό με την ε, θυσία του γιού του του μονογενούς. Άρα δημιουργείται εδώ στη γη η ομοιότης η οποία όμως εκδηλώνεται και θα εκδηλωθεί πλήρης μετά την Ανάσταση, μετά την Ανάσταση των νεκρών κατά το σύμβολο της πίστεως προσδοκώ Ανάσταση νεκρών όπου και όπως αποκαλύπτει ο Ιωάννης μέσα στις γραφές στην επιστολή του Τότε δεν εξεύρωμεν τι θέλωμεν είστε, αλλά είναι εξεύρωμεν ότι θέλωμεν είστε όμοιοι με Αυτόν. Πώς θα γίνουμε λοιπόν και εδώ, αλλά και στους αιώνες των αιώνων όμοιοι με, με Αυτόν, με τις γραφές 
προς διδασκαλία στην, στην Παλαιά Διαθήκη και προς σωτηρία με την Καινή Διαθήκη. Αμπίλ. Εδώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ξεκουραστούν και οι αγαπητοί μας φίλοι ακροατές ε, και θεατές, τηλεθεατές και ευχαριστούμε το Θεό που μας παρακολουθείτε. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί στην εκπομπή «Τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων» και με σημερινό θέμα «Ο Λόγος του Θεού, όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος». Κάποιον αγαπάει 
πάλι μαζί θα συνεχίσουμε ε, την εκπομπή μας όπως περιγράψαμε τα δόγματα, τα εγκεκριμένα υπό τον Αποστόλων και των Περισβητέρων στην Ιερουσαλήμ και με πρώτο μας θέμα ο Λόγος του Θεού. Εδώ θα ήθελα αγαπητέ Χρήστο να μας περιγράψεις όσο μπορείς αν μπορείς ε, πως αντιλαμβα... αντιλαμβανόταν τότε η Αρχαία Εκκλησία αυτό το χωρισμό της α, Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης. Τι έχουν γράψει αυτοί οι άνθρωποι για το Λόγο του Θεού. Ο πρώτος συγγραφέας πρέπει να πούμε μετά τους Αποστόλους είναι ο Κλίμπης πρώτος επίσκοπος Ρώμης που γράψε μια επιστολή στην Προσκοληθίους. Πότε περίπου Χριστό. Το 98 μετά Χριστό. Δηλαδή σχεδόν αμέσω μετά τον Ιωάννη. Είμαι σχεδόν αμέσως. Μετά την αποκάλυψη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 1 τρίτο της επιστολής είναι αυτούσια κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και γραφή ονομάζει μόνο την Παλαιά. Ακόμα. Τι λες. Γιατί βρίσκονται ακόμα σε αυτή την αρχή. Καθώς προχωρούμε βέβαια, οι επόμενοι Αποστολικοί Πατέρες αρχίζουν και ονομάζουν εγγραφέ τα κείμενα των Αποστόλων. Ε, και αυτό δείχνει ότι σιγά σιγά ξεκαθαρίζει μία λεπτομέρεια δε ουσιαστική είναι ότι οι Αποστολικοί Πατέρες μέχρι το 115 μετά Χριστόν από τα Ευαγγέλια ξέρουν κυρίως το κατά Ματθαίο. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο του Ματθαίου είναι πρώτο στη σειρά. Ποι θεωρείται το αρχαιότερο. Είναι το πρώτο που γράφτηκε. Το πρώτο το οποίο γνώριζε. Και γράφτηκε και αυτό στα ελληνικά. Όχι. Α, αυτή τη μαρτυρία που έχουμε θα τα πούμε όταν αναλύσουμε την Κύριε Διαθήκη. Μα έδωσε ο Παπία, ένα από του Αποστολικού Πατέρε, είναι ότι το Ευαγγέλιο γράφτηκε στα Εβραϊκά το για του Εβραίου στο Κατά Ματθαίο και μεταφράστηκε από τον ίδιο τον Πατέο μετά στα Ελληνικά. Και είναι το μόνο νομίζω έτσι. Το μόνο. Όλα τα άλλα γράφτηκαν στα Ελληνικά. Όλα τα άλλα γράφτηκαν στα Ελληνικά. Αλλά και το Εβραϊκό τμήμα του Ματθαίου δεν διασώθηκε. Δεν το είδε ποτέ. Α, δεν το είδε δεν κανείς, διασώθηκε. Δεν το Ξέρουμε ότι μερικοί το είδαν, αλλά δεν διασώθηκε το κείμενο. Διασώθηκε μόνο η μετάφραση, γι' αυτό και όλοι και ανήκεται εκεί, είναι στα ελληνικά. Πιστεύουμε βέβαια στη θεία πρόνοια, έτσι δεν είναι, που διατήρησε ε, τα πρώτα γραπτά και στην παλαιά διαθήκη, αλλά και στην γενή διαθήκη. Βέβαια, βέβαια. Η θεία πρόνοια είναι ο παράγοντα ο οποίο που δεν μπορεί να ελεχθεί στο τι θα διασωθεί. Φέρει πριν η επιστολή την οποία γράφει ο Παύλο προ του. Ε, Κολοσαίς νομίζω. Όχι, Κολοσαίς γράφω ότι έστειλε επιστολή στους... Ε, το δούμε ένα λεπτό, δεν διασώθηκε. Δεν διασώθηκε. Υπάρχει επιστολή την οποία λέει να διαβάστε σας παρακαλώ, δώστε την προσλαωδικία. Προσλαωδική. Δεν διασώθηκε η προσλαωδική. Βέβαια κάποιοι λένε πάνω σε αυτό, έχω ακούσει και έχουν γράψει, ότι μιλάει για την ίδια αποστολή, η επιστολή. Δεν είναι διαφορετική. Πιθανό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Πιθανό. αναφέρεται κάτι που εκεί είναι ε, ένα σκοτεινό σημείο. Δηλαδή, γράφτηκε και δεν διασώθηκε. Οι αποστολικοί πατέρε, όπω και οι μεταποστολικοί, έχουν τον ίδιο ακριβώ σεβασμό προ την παλαιά διαθήκη. Γι' αυτό είπαμε ότι ονομάζει εγγραφέ. Αλλά κάνουν το σαφό διαχωρισμό από την καινή διαθήκη, από το Ευαγγέλιο που ήρθε από τον ουρανό. Ο Ιγνάτιο που ήταν επίσκοπος Αντιοχίας και γράφει γύρω στο 110 μετά Χριστόν. Ο Ιγνάτιος έχει πολύ μεγάλη σημασία η γνώμη του. Γιατί? Γιατί η κεντρική εκκλησία, η μητέρα πασόλ των εκκλησιών ήταν η Ιερουσαλήμ. Συνέχιζε. Όταν, γι' αυτό και ονομάζεται Πατριαρχείο. Βέβαια. Από αυτό προηγήθω ο ότι ήταν η μητέρα εκκλησία. Βέβαια. Όταν κατεστράφει η Ιερουσαλήμ, η μητέρα εκκλησία της Οικουμένης έγινε η Αντιοχία. Γι' αυτό ονομάζεται. Πατριαρχείο Αντιοχία. Mm. Είναι πλέον η μητρική εκκλησία. Ο Ιγνάτιο λοιπόν, σαν επίσκοπο τη Αντιοχία, εκπροσωπεί την μητρική εκκλησία. Γι' αυτό έχει τόσο βαρύ τα γνώμη του, του Ιγνατίου. Ο Ιγνάτιο λοιπόν Αντιοχία, γύρω στο 115 μετά Χριστόν, διασώθηκαν από τον οποίο διασώθηκαν 7 επιστολέ, γράφει στην επιστολή του προ Μπυρνέου να δίνουμε προσοχή στου προφήτε. Εξαιρετικά δε στο Ευαγγέλιο μέσα στο οποίο φανερώθηκε το πάθος και τελειοποιείται η ανάσταση. Στην επιστολή του προς ε, φιλαδελφής το Ευαγγέλιο έχει κάτι το ξεχωριστό. Έχει την παρουσία του σωτήρα, το πάθος του και την ανάστασή του. Διότι οι αγαπητοί προφήτες τον προανάγγελαν το Ευαγγέλιο όμως είναι το επιστέγασμα της αυθαρσίας. Είδατε αυτό ακριβώς που είπαμε. Τον σεβασμό που δείχνουν προς την Παλαιαδίκη, αλλά όπως το Ευαγγέλιο, 
είτε το επιστέγασμα, είτε αυτό το οποίο συμπληρώνει, είτε η τελειότητα. Μάλιστα. Ας πούμε και την επιστολή Βαρνάβα, ένα έργο το οποίο γράφτηκε στο 130 περίπου μετά Χριστό, μας λέει λοιπόν, οι προφήτες έχοντας από αυτόν τη χάρη, γι' αυτόν προφήτευσαν. Έχοντας προβλέψει λοιπόν ο μακρόθυμος ότι με ακαιρεότητα θα πιστέψει ο λαός μας, η Εκκλησία δηλαδή, θα φανέρωσε από πριν για να μην φανούμε νεοφώτιστοι στον νόμο εκείνων, δηλαδή των Εβραίων. Έτσι ακριβώς η Εκκλησία παρουσιάζει ότι είναι ο νέος λαός του Θεού, ο οποίος κληρονόμησε την Παλία Διαδίκη. Και αυτό βέβαια ο Κύριος το προειδοποίησε και το είπε, ότι, ότι ο Κύριος θα κάνει ένα νέο λαό, ο οποίος θα κάνει τα θελήματά του, τους προειδοποίησε. Ότι θα γίνει η μεταφορά έξω αυτή. Έξω από το Ισραήλ, έξω. από τα έθνη. Για πρώτη φορά, Για πρώτη φορά. ο λόγο του Θεού εξέρχεται από τα στενά όρια του λαού Ισραήλ. Και ακριβώ αυτό ήταν το αποκεκριμένο μυστήριο των αιώνων που απεκαλύφθη μόνο ει τον Παύλο, ότι δηλαδή τα έθνη είναι το μέλλον. Αυτό δεν μπορούσαν να το δεχτούν οι Εβραίοι με τίποτα. Δεν mm. είναι δυνατόν, θα γίνει ουρά δηλαδή μέσα στην Εκκλησία. Αν και ήταν γραμμένο πολλέ φορέ ότι ο λόγο του θα εξαπλωθεί ναι, στα αλλά, έθνη, αλλά όμω ναι, υπήρχαν οι υπόνοιε, θα εξαπλωθεί όχι όμω ότι θα είναι ουρά ο λαό. Δεν μπορούσαν αυτό να το δεχθούν. Ναι. Και το, 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 το φοβερό είναι ότι στη λίστα των πρώτων 20 επισκόπων Ρώμη, και βέβαια εδώ πέρα αναφερόμαστε στη Ρώμη, γιατί η Ρώμη ήταν η πρωτεύουσα τη αυτοκρατορία, είχε τη μεγαλύτερη εκκλησία. Και έγκλη. Και εννοείται βέβαια γι' αυτό ο Ρόμπι, ο επίσκοπο μετά εκ των υστέρων, εκμεταλλεύτηκαν τη θέση του για να έχουν παγκόσμια ηγεμονία. Γι' αυτό δεν επιτρεπόταν, ήταν και αυτό ένα επίσκοπο όπω οι άλλοι. Επειδή όμω ήταν δίπλα στον αυτοκράτο, σιγά 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 εκμεταλλεύτηκαν, γι' αυτό έγινε ο παπισμό. Οι πρώτοι 20 επίσκοποι Ρόμπι είναι Έλληνε. Κλήπη, Λίνο, Σίξτο είναι Έλληνε. Που αυτό ακριβώ δείχνει ότι πλέον μεταφέρθηκε το κέντρο βάρου από του Ιουδαίου. Αποστόλου επισκόπου πλέον στου Ελληνιστέ περισσότερο. Στου Ελληνιστέ. Μπορεί να μα πει, σε παρακαλώ, Χρήστο, ποιοι ήταν οι πρώτοι Αποστολικοί Πατέρε. Οι πρώτοι Αποστολικοί Πατέρε, τα γραπτά αυτά που διασώθηκαν, είναι ο Κλήμπη, όπω είπαμε, ο πρώτο και χρονολογικά. Ο πρώτο και χρονολογικά. Ακολουθεί η Δευτέρα Κλήμεντο, η οποία είναι μια επιστολή, ένα κήρυγμα μάλλον που γράφτηκε για του Κορυφίου. Γι' αυτό λέγεται Δευτέρα Κλήμεντο προ Κορυφίου. Μετά ακολουθεί ο Ιγνάτιο, το οποίο διασώθηκαν 7 επιστολέ. Μετά ακολουθεί ο Πολύκαρπο Σμύρνη, στον οποίο είναι ο Άγγελο, τον οποίο στέλνει στην αποκάλυψη την επιστολή προ τον Άγγελο των Σμυρνέων Γράψεων. Αυτό είναι ο Πολύκαρπο. Άρα είναι πολύ κοντά στην ε, πρώτη αποστολή. Αυτό είναι ο Πολύκαρπο. Η διάδοχη των Αποστόλων. Ο Πολύκαρπο Σμύρνη διασώθηκε μόνο μία επιστολή του προ Φιλιππισίου. Ακολουθεί μετά. Ένα έργο που λέγεται η Διδαχή, το οποίο ήταν μία πρώιμος α, σύνοψη της διδασκαλίας, η οποία όμως Διδαχή περιλαμβάνει αρκετά στοιχεία που μας διαφωτίζει πώς λειτουργούσε η Εκκλησία εκείνη την εποχή. Ποιος το έγινε πολύ... Δεν το ξέρουμε ακριβώς. Α, δεν ξέρω. Είναι, είναι, είναι γύκλιος. Δεν την έχει Α, γραφτεί. Μπορεί να είναι όχι ένα άνθρωπο, ναι, να έχει ναι, γραφτεί ναι. συνολικά. Ναι, ναι, γι' αυτό λέγεται Διδαχή των Αποστόλων. Ίσως κάποιοι Απόστολοι τη μετά τους Πρώτου Αποστόλου επιστολή έγραψαν την Ούτε διδική. ξέρουμε πότε γράφτηκε τελικά. Ξέρουμε αυτό. ότι γράφτηκε πρέπει να ζητάει μεταξύ του 70 και του 120. ίσως να συμπληρώθηκε η εγκύκλιο. Έχει όμω καταλητικά στοιχεία που λύει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία και μέσα στη γραφή, α πούμε, μερικέ φορέ δημιουργείται πρόβλημα. Δηλαδή, διαβάζουμε στο καταλογικό ότι ο κύριο ευλόγησε πρώτα το ποτήριο. Στο Παύλο διαβάζουμε ότι ευλογήσε τον Άρτον και μετά τον Ιούλιο. Σου λέει τώρα τι ευλογήσε πρώτο. Έρχεται λοιπόν η Δαχή και επεξηγεί. Και αυτό είναι η Ιουδαϊκή παράδοση, γι' αυτό έγινε έτσι. Όταν γινόταν τραπέζι, γινόταν πρώτα η ευλογία του Ιούλιο. Σε αυτή την ευλογία του Ιούλιο είναι αυτό που κάνουμε εμεί μια προσευχή για το τραπέζι. Στην άκρη έβαζαν ψωμί και κρασί, ξεχωριστά. Δεν έπαιρναν από αυτό το, ψα... το... το ψωμί και το κρασί του τραπεζίου. Όταν τελείωνε το τραπέζι. Γινόταν η ευλογία του Άρτου και του Ιούλιου. Mm. Αυτό που λέει ο Παύλο. Ενώ ο κύριο κάνει την ευλογία του Ιούλιου γιατί πρόκειται να γίνει τραπέζι. Mm. Αυτό μα το διασαφίζει η διδαχή. Μα διασαφίζει επίση αυτό που φαίνεται αντίθετο και λέει ο Παύλο, πώ λέει ότι η, η, ο άξιο ο εργάτη του μισθού αυτού. Και μετά λέει, α πούμε, ότι δεν έπαιρνε μισθό. Σου λέει, πώ είναι δυνατόν να λέει έτσι και έτσι. Η διδαχή εξηγεί ότι μισθό, δηλαδή τροφή, περίθαλψη, έπρεπε να πάρουν μόνο οι περιοδεύοντε επίσκοποι και απόστολοι. Όποιο έμπαινε στην πόλη δεν δικαιούταν. 
Άραγε ο Παύλο, όταν λέει ότι δεν δικαιούταν το μισθό για να κάνει αδάπαλο το Ευαγγέλιο, εννοεί ότι δεν δεχόταν τη φιλοξενία που την δικαιούταν. Δηλαδή να ξεκινήσει να πα στην Αυστραλία. Δικαιούσε η Εκκλησία να σου πληρώσει τα έξοδα, να σου πληρώσει τη φιλοξενία που θα μείνει. Ο Παύλο και αυτό ακόμα δεν δεχόταν. Όχι ότι δεν δεχόταν κάποιο μισθό. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα στην αρχαία Εκκλησία. Δεν δεχόταν τη φιλοξενία. Έτσι, αυτό μα επεξεγεί. Η επιστολή Βαρνάβα, που είναι ένα έργο στον κύκλο του Βαρνάβα, αποδίδεται στον κύκλο των Αποστόλων του Βαρνάβα, μα βοηθάει πάρα πολύ γιατί είναι το πρώτο έργο μετά την προσεβραίως επιστολή που κάνει αυτό που λέμε αναγωγή της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή, στην προσεβραίως έχουμε την πρώτη αναγωγή. Παίρνει τις διατάξεις και τις δίνει πνευματικό περιεχόμενο. Η επιστολή Βαρνάβα παίρνει το Λεβιτικό, το, δευτερο, το Δευτερονόμιο που αναφέρεται στα καθαρά και τα ακάθαρτα και τις δίνει πνευματικό περιεχόμενο. Σιγά σιγά λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας πήραν όλη την Παλαιά Διαθήκη και την ιστορία του Δαβίδ και έκαναν πνευματική αναγωγή. Αυτό που κάνουμε και εμείς σήμερα. Πολύ ωραία. Γι' αυτό μάλιστα η επιστολή Βαρνάβα τονίζει ότι απαγορεύεται η χρήση κατευθείαν της Παλαιάς Διαθήκης χωρίς μέσα από το πρίσμα της κενή. Είναι σωστό αυτό. Έτσι. Ναι. Σιγά σιγά τοποθετούν, ακολουθεί ο Ερμά, ο οποίο είναι ένα έργο του 130 μεταχρηστών που προσπαθεί να λύσει ένα σοβαρό πρόβλημα. Θα το συζητήσουμε σε επόμενε εκπομπέ, βέβαια. Την καθυστέρηση του ερχομού του κυρίου. Την περίμεναν, περίμεναν ναι, τον κύριο. Αυτό ο Ερμά λοιπόν ρωτάει τον Άγγελο που το εμφανίστηκε, γιατί ο κύριο δεν είναι ακόμα. Είμαστε το 130 μεταχρηστών. Επιλύει επιλύ το θέμα, γιατί δεν μπορέσουν να παντρευτούν. Αυτοί οι οποίοι χώρισαν, αυτό αναφέρεται για πρώτη φορά στον Ερμά. Υπάρχει επίση, υπάρχουν μικρότερα έργα, είναι συνολικά 12 όλοι αυτοί οι συγγραφεί. Υπάρχουν μικρότερα έργα που παραφέρονται σε ειδικευμένα θέματα, αλλά όπω βλέπετε το καθένα μα βοηθάει στην κατανόηση τη ερμηνεία των γραφών. Ότι αυτό που διαβάσαμε εμεί το κατανοήσαμε σωστά. Η αρχαία εκκλησία το κατανοούσε έτσι. Γιατί εκεί πέρα είναι όλο το πρόβλημα, γι' αυτό και υπάρχουν 150.000 δόγματα. Ε. Η γραφή λέει. Ο άλλος, όχι, δεν το λέει έτσι η γραφή, το λέει έτσι. Όχι, ο άλλος, δεν το λέει έτσι, το λέει έτσι. Η αρχαία εκκλησία που μας παρέδωσε τη γραφή, πώς το κατανοούσε. Είχαν εμφανιστεί οι αιρετικοί σε αυτά τα χρόνια, ναι. οι αιρέσεις και οι αιρετικοί. Είχαν εμφανιστεί γιατί... Πότε άρχισαν να εμφανίζονται. Ο, ο, η, η πρώτη επίθεση που δέχτηκε η Εκκλησία ήταν από του Ιουδαίζοντε χριστιανού. Αυτό το βλέπουμε και στην καινή διαθήκη. Του γαλάζιου. Κατά πόσο πρέπει να τηρούμε τον νόμο. Όχι, πρέπει να περιτέμπνεσαι. Όχι, εκεί ήταν η πρώτη σύγκρουση. Γιατί η Εκκλησία ήταν μια Ιουδαϊκή ομάδα, πρέπει να καταλάβουμε. Καταρχά. Βλέπουμε τον Απόστολο Πέτρο να πηγαίνει στο ναό, στην ωραία πύλη που ήταν απ' έξω ο παραλυτικό. Την τρίτη ώρα για να προσευχηθεί. Έτσι ξεκίνησε η Εκκλησία. Γι' αυτό και ο Ιάκοβο στην επιστολή του την Εκκλησία τον ονομάζει πώ. Συναγωγή. Εάν τη εισέλθει στη συναγωγή σα. Άρα η Εκκλησία ήταν μια Ιουδαϊκή ομάδα. Είναι μια επέκταση. Ε, άρχισε τώρα λοιπόν. Μέχρι ποιο σημείο θα διαχωριστούμε από τον νόμο. Άρχισε αυτή η συζήτηση και αυτό ο καυγά. Ναι, ωραία, αυτό δεν θα το κάνουμε. Εντάξει. Μέχρι ποιο σημείο. Γι' αυτό συνήλθε η Σύνοδο, η Αποστολική και είπε ότι μην βάζουμε βάρο στου αδερφού να απέχουν από αίματο. Του έδωσε αυτό το στάνταρ και είπε. Δεν, 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 δεν είπα εγώ μέσα. Είπα, θα τηρήσουμε τον υγιεινό νόμο και αυτά τα οποία λέει. Ακριβώ. Η πρώτη επίθεση έγινε εκεί. Η δεύτερη επίθεση, την οποία αντιμετωπίζουν οι μεταποστολικοί πατέρε κυρίω, αλλά και σε μικρό βαθμό οι αποστολικοί πατέρες και λίγο ε, λιγότερο η Καινή Διαθήκη γιατί εκεί είναι τα πρώτα σπέρματα είναι η ψευδόνυμος γνώση που αναφέρει ο Παύλος είναι χριστιανοί Έλληνες οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν να πλατινήσουν τον Χριστό και τον Αριστοτέλη να τον χριστιανήσουν υπάρχει μέχρι σήμερα αυτό ναι. να γίνει ένας συγκερασμός της ελληνικής φιλοσοφίας με το Ευαγγέλιο. Αυτό ήταν ο δεύτερο φοβερό κίνδυνο που αντιμετώπισε. Άρα, δηλαδή, από τα πρώτα χρόνια αρχίζει το μεγάλο πρόβλημα τη ερμηνεία των γραφών. Ε, το οποίο υφίσταται μέχρι σήμερα Ακριβώς. και πιστεύω ότι δεν θα πάψει να υφίσταται μέχρι Ακριβώς. να τελειώσουν όλα. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ το, το Ευαγγέλιο το διαβάζω και βγάζω αυτό το συμπέρασμα, εγώ το διαβάζω και βγάζω άλλο συμπέρασμα. Αυτά. Και εκεί τώρα υπάρχει, υπάρχουν αυτέ οι δογματικέ διαφορέ που χωρίζουν. Τι χριστιανικέ εκκλησίε. Σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα χρόνια, σε όλου του αιώνε. Άρα, εμεί λοιπόν καλά κάνουμε αυτή τη στιγμή που λέμε ότι έχουμε το λόγο του Θεού στα το ελληνικά, διαβάζουμε στα ελληνικά. Γιατί πολλέ το... παρεμπιδίε, με συγχωρεί, σε διακόπτω, Γιώργο, δεν προήλθαν από κακή πρόθεση. Προήλθαν από κακή ερμηνεία. Ο άλλο βλέπει στα γαλλικά, στα ισπανικά κάτι άλλο. 
Ε, Πώς έχει την ναι, η αλήθεια είναι ότι οι σημερινέ μεταφράσει σε διάφορε γλώσσε, εμεί που μπορούμε και διαβάζουμε το αρχαίο κείμενο, ε, είναι πολλέ φορέ είναι σημαντικά αποκλίνουσε από το πνεύμα αλλά και από το γράμμα τη κενή διαθήκη. Όμω, εγώ άλλο θέλω να τονίσω ναι. ότι σήμερα έξω από την αιτία που έχει συμβεί αυτό, γιατί δεν μπορούμε να, να μην να παραβλέψουμε ότι την, η, μια βασική αιτία των διαφορετικών ερμηνεών είναι και η πονηριά του διαβόλου σωστά. για να δια, δια, διαλύσει σωστά. τον σωστά. χριστιανισμό. Σωστά. Σωστά. Δεν μπορούμε σωστά. να το παραβλέψουμε σωστά. αυτό. Σωστά. Άρα λοιπόν εμείς καλά κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό, να μένουμε στο Λόγο του Θεού, να μελετούμε, να διαβάζουμε, να διερευνούμε, να εντρυφούμε τις γραφές, αλλά ταυτόχρονα για να βεβαιωνόμαστε ότι δεν έχουμε ξεφύγει κι εμείς σε μία πλάνη, βεβαίω όχι συνείδητα, ασυνείδητα, και με καλή πρόθεση καλό είναι και απαραίτητο είναι να προστρέχουμε στην αυθεντία της, αρμε... της ερμηνείας των αληθιών της Γραφής που είναι η πρώτη, η αρχαία μάλλον όχι η πρώτη, Βέβαια. η αρχαία Αποστολική Εκκλησία των Αποστολικών Πατέρων και των Μεταποστολικών Πατέρων. Ακριβώς. Και επίσης κάνουμε πολύ καλά που αποφεύγουμε να μπαίνουμε στη, σε μεγάλο βάθος στους εκκλησιαστικούς πατέρες γιατί από κάποιο χρονικό διάστημα και έπειτα αρχίζει η Εκκλησία να χάνει και την αποστολική τη υφή που την έχασε πιστεύω πολύ γρήγορα. Μέχρι τα 100 ναι, ναι. χρόνια έπαψε να υπάρχουν οι Απόστολοι. Υπήρχαν οι προφήτε, έπαψαν να υπάρχουν οι διακονίε. Δημιουργήθηκαν ε, οι λειτουργοί που ήταν η πρεσβύτερη και η συνοδική εκκλησία. Ναι. Άρα λοιπόν εμεί πιστεύουμε βάσιμα ότι θα μένουμε στο λόγο του Θεού και στην αυθεντία τη ερμηνεία τη αρχαία αρχαία εκκλησία. Δηλαδή μέχρι το 250 μέχρι του μεταποστολικού ναι. πατέρε. Αυτό το είπε και ο Μέγα Βασίλειο. Για όσου φαίνεται λίγο έτσι περίεργο, Βασίλειο Κεσαρία δηλαδή. Ονομάστηκε Μέγα γιατί ήταν ο μεγαλύτερο φιλάνθρωπο που ζούσε ποτέ σε αυτή τη γη. Φτιάξε το πρώτο γεροκομείο, το πρώτο φανοτροφείο, το πρώτο λεπροκομείο. Το οποίο είτε σε μουσουλμανικέ είτε σε κομμουνιστικέ χώρε υπάρχουν. Αυτά τα έφτιαξε ένα χριστιανό, ο Βασίλειο, ο επίσκοπο Κεσαρία, ο οποίο έβαλε σε εφαρμογή το Ευαγγέλιο, σε τρακτική εφαρμογή. Αυτό ονομάστηκε Μέγα. Πώ λέμε, ο Μέγα Κωνσταντίνο, ο Μέγα Αλέξανδρο, για διαφορετικού λόγου, αυτό ονομάστηκε Μέγα γιατί πρώτη φορά έβαλε σε πρακτική εφαρμογή το Ευαγγέλιο και έφτιαξε λεπροκομεία, γεροκομεία, φτωχοκομεία κλπ. Τα οποία ούτε στην αρχαία Ελλάδα που ήταν το πιο μοντέρνο κράτο του κόσμου υπήρχαν, το αρχαίο κόσμο, ούτε πουθεν άλλο. Δηλαδή έκανε πράξη την κοινωνική διάσταση το του Ευαγγελίου. Ευαγγελίου. Έτσι. Έβαλε λοιπόν στην 140 επιστολή του, διασώθηκαν Ποιος αρκετές, είπε, συγνώμη, ο Βασίλειος Κεσαρίας, έτσι γύρω στο 370 μετά Χριστόν, έβαλε ακριβώς αυτό το πλαφόν. Εμείς δεν δεχόμεθα πίστη από άλλους νεοτέρους παραδεδομένοι, δηλαδή του 350, του 380, ούτε τις δικές μας σκέψεις τολμούμε να παραδώσουμε για να μην οθεύσουμε τη διδασκαλία να πει το λέω εγώ ο Μέγας Βασίλειος, αλλά μόνο εκείνα τα οποία μας έδωσαν οι προηγούμενοι πατέρες, αυτά σεβόμαστε και αναγκάζουμε. Έχουν πάλι ένα πλαφόν. Και μάλιστα επί τη ευκαιρία, ε, επειδή αυτή η αρχαία εκκλησία, η αυθεντία της, φαίνεται στο γεγονό ότι έφτασε, έφτιαξε τον κανόνα τη συλλογή της Καινής Διαθήκης. Αυτή είναι η αυθεντία της. Εάν η αρχαία εκκλησία ήταν λάθος, μόνο σου πει η αρχαία εκκλησία μπορεί να είναι λάθος. Τότε δεν έχεις γραφεί. Και εκκλησία έφτιαξε τον κανόνα. Όταν, Όταν λες κανόνα, τι εννοείς. Την συλλογή των 27 βιβλίων. Δηλαδή αυτό που λέμε καινή διαθήκη και αποτελείται από 27 βιβλία. Ο κανόνας της παλαιάς διαθήκης υπήρχε. Είχε ήδη υπήρχε, φτιαχτεί από τους Ιουδαίους. Ήταν ήδη Απλώς δεδομένο. Απλώς η εκκλησία τον ανεγνώρισε. Mm. Υπήρχε. Όταν τελείωσε η, η απόφαση και οι συζητήσεις που έκλεισε οριστικό στον κανόνα, το χωρίο που έθεσαν, και αυτό και εμείς το έχουμε χωρίο σε όλη αυτή τη μελέτη, στις παροιμίες ΚΒ28 είναι το εξής. Θα μας λες και σελίδα να λέμε. Είναι σελίδα, ναι, 601 να χρησιμοποιούν το βάβα για ευκολία. Ε, εμείς τουλάχιστον το χρησιμοποιούμε, ναι. Στο 28 λέει, μη μετακίνει όρια αρχαία τα οποία έθεσαν οι πατέρες mm -hmm. Και τα κανεί σήμερα... Εγώ είμαι Ορθόδοξο, μάλιστα. Εγώ είμαι Ευαγγελικό, μάλιστα. Εγώ είμαι τη Πεντηκοσή, μάλιστα. Εγώ είμαι Ερετικό, είμαι στην εταιρεία Σκοπιά, μάλιστα. Πού θε να είσαι, Δεν μπορεί να μετακινήσει τα όρια που έθεσαν οι πατέρε μα. Πότε έγινε. Έγινε. βιβλία τα έχει. Πότε έγινε αυτό, Χρήστο, Ποια χρονιά προσδιορίστηκε ο κανόνα τη κενή διαθήκη. Ο κανόνα έχει προσδιοριστεί σε μία περίοδο περίπου 300 χρόνων. Έχουμε δείξει και αναφορές σε μικρότερους κανόνες, αλλά ο ολοκληρωμένος κανόνας... Ο σημερινός δηλαδή. Ναι. Και αυτό είναι φυσιολογικό γιατί. 
ή προ Ρομπαίου, τη δείξαν όλο ο κόσμο. Αφού στάλθηκε στην εκκλησία τη Ρώμη, η ιδιωτική επιστολή όμω προ Φιλίμπονα, η Β. Ιωάννου, βγαίνει εσύ και λε: Γεια σα, εγώ είμαι ο κύριο Σπύρο, α πούμε, Μαλέα. Έχω και εγώ μια επιστολή. Η εκκλησία δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτό. Αν δεν το έψανε. Αν δεν το ψάξανε αυτό, πρέπει να το καταλάβουμε. Μερικά ήταν πολύ πασιφανεί, βέβαια. Κορίτσιου του ξέραν όλου. Τα υπόλοιπα. Πέρασε, πέρασε λοιπόν ένα χρόνο, πέρασε ένα διάστημα στο οποίο. Ειδικά μια και ανέφερε, πώ λέμε, θεία πρόνοια την προσευραίω, την προσευραίω είχε αντιρρήσει στη Δυτική Εκκλησία. Και δεν την ξέρανε. Δεν ξέρω αν αυτά γραφτήκαν στα ελληνικά και μεταφράστηκαν στα λατινικά για του Ολυμπιακού. Πήγε ο Αθανάσιο στη Ρώμη και είπε: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, η Εκκλησία μα την έχει και τη χρησιμοποιεί 300 χρόνια. Μπορεί να άρεσε να μεταφραστείτε να την ξέρετε, αλλά η προσευραίω είναι λόγο Θεού. Και υποχώρησαν και το δεχτήκαν. Γιατί υπήρξαν ενστάσει, γιατί δεν μπορούσαν οι μεν να ξέρουν του δε, και ειδικά τι μικρότερε. Περίπου όμω γύρω στο 350 μετά Χριστόν, 300 έχει κλείσει ο κανόνα, έχουν κλείσει τα πάντα. Ήδη ο, ο, από το 180 μετά Χριστόν ο Ειρηνέο και το 220 ο Ριέννη δηλώνουν για τα Ευαγγέλια που θα πούμε αργότερα για τα απόκριβα και αυτά. Η Εκκλησία δέχεται μόνο τέσσερα Ευαγγελία. Η αίρεση δέχεται πολλά. Όπω το Ιούδα, να ρηπεί. Πότε γράφτηκε το σύμβολο, ολοκληρώθηκε το σύμβολο τη πίστη, το γνωστό Το σύμβολο τη πίστη γράφτηκε σε δύο δόσει. Στην πρώτη δόση είναι τα πρώτα επτά άρθρα, το πιστεύω ει ένα Θεό και τα λοιπά. Και στη δεύτερη δόση, στην επόμενη κομμουνική, συμπληρώθηκε και στο πνεύμα του Άγιο και μια Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Γιατί η Σύνοδο τη Λυκία. Θα τα πούμε βέβαια στι επόμενε εκπομπέ. Δεν συνήλθε να λύσει το τριαδικό ζήτημα. Η Σύνοδο τη Λυκία συνήλθε να αντικρούσει τον Άριο που έλεγε ότι ο, ο, ο λόγο είναι κτίσμα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό που λένε σήμερα η σημερινή ε, εταιρεία τη Σκοπιά. Ναι. Που που μάρκες, και λένε πρόκειο. ότι ο Θεό είναι κτίσμα. Μάλιστα. Και μάλιστα όταν καλέσει ένα από του μεγαλύτερου πατέρε τη Εκκλησία και το φοβερό επιχείρημα, ο λόγο ο λόγος δημιουργήθηκε. Διάβασε στο Α Ιωάννη αυτό το οποίο το Ιωάννη λέει την ίδια ακριβώ φράση με το, με το Ευαγγέλιο. Η αιώνιο ζωή ή τη σύτο παρά το πατρί εφανερώθηση μα. Μπορεί η αιώνιο ζωή να είναι κτίσμα του πατέρα, Σκεφτείτε πόσο βλάσφημη είναι η τοποθέτησή σα. Πότε γράφτηκε λοιπόν το σύμβολο του Το 325 ολοκληρώθηκε... και το 325. Άρα λοιπόν μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι η αρχαία εκκλησία, δηλαδή η εκκλησία μετά, αποστ... μετά του Αποστόλου. Ξεκίνησε από το 90-100 ναι, μετά Χριστό και ολοκληρώθηκε το 300. Περίπου. Άρα λοιπόν έχουμε κάποια σοβαρή ασφάλεια να διαβάζουμε τα κείμενα των Αποστολικών και Μεταποστολικών Πατέρων μέχρι το 300 ως προς την αυθεντία της ερμηνείας των ναι, γραφών. Έχουμε δεν, κάποια ναι, ασφάλεια. Ναι, 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 δεν υπάρχει και, συζήτηση για αυτό. Και, και επίσης κάποιοι μελετητές δεν έχουν βρει μέχρι τώρα αντίφαση σε αυτούς τους ανθρώπους και στη Γραφή. Δεν έχουν βρει κάποια κακή ερμηνεία. Οι, οι πατέρες της Εκκλησίας δεν είναι αλάνθαστοι. Αλάνθαστο είναι με το πονεύμα του Θεού. Ε, το οι πατέρες της Εκκλησίας όμως δεχόμαστε ότι είναι απλανείς. Δεν Εάν οι πατέρες πλάνη. έχουν πέσει σε πλάνη, τότε εμεί δεν έχουμε κανόνα. Ε, δεν έχουμε τη συλλογή των γραφών. Ούτε οι πατέρες της Εκκλησίας σε αυτά που λένε είναι αλάνθαστοι. Η, 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 η σύνοψη αυτόν τον οποίο λένε είναι η αλήθεια. Δηλαδή, Μάλιστα. δεν κάνουμε δουλική χρήση ενός πατέρα. Το είπε ο Ιγνάτιος. Και τέλειωσε. Όχι. Το είπε ο Ιγνάτιος, το είπε ο Πολύκαρπος, το είπε ο Ιρηναίος, το είπε. Άρα, για εσείς έξω στις αρχές εκδοσιάνες δικό σου. Μάλιστα. Όμως, το αντίθετο λέμε στους Αποστόλους. Η το Καινή Διαδίκη είναι αλάνθαστη. Ναι, για γιατί αυτή, είναι θεόπνευστη. Για, γι' αυτό οι πατέρε ερμη, ερμήνευσαν εκ των γραφών και δια τα γραφά. Δεν είναι γραφέ. Μάλιστα. Γι' αυτό στη θεολογία, εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο προβαρμένο να το πούμε, η συγγραφή των, των βιβλίων τη Καινή Διαθήκη λέγονται δοκτόρε. Δηλαδή δόκτορε, δημιουργοί του δόγματο. Ενώ ο κλίνη Ρώμη, μέχρι τον τελευταίο κήρυκα που ανεβαίνει σήμερα και κηρύξει μια εκκλησία, λέγονται εξποζιτόρε, ερμηνευτέ του δόγματο. Ακριβώ. Ε, να δούμε τώρα, αν θέλετε κι εσεί, να περιγράψουμε λίγο τι είναι η παλαιά διαθήκη, mm. ποια είναι τα βιβλία τη παλαιά διαθήκη, πώ γράφτηκαν περίπου. Ε, το πρώτο γεγραμμένο στην παλαιά διαθήκη είναι αυτό το οποίο μα παρέδωσε ο Μωησή και γράφτηκε το 1500 π.Χ. Ε, 
περιλαμβάνοντα πέντε βιβλία, τη λεγόμενη Πεντάτευκο. Δηλαδή τη Γένεση, ε, Αφενό Μεν, την Έξοδο, το Λεβιτικό, του Αριθμού και το Δευτερονόμιο. Η περίφημη Πεντάτευκο, Πεντάτευκο, που γράφτηκε απολύτω από τον ε, Μωυσή. Και μάλιστα το 1500 π.Χ. πολύ νωρίτερα από ό,τι έχουν γραφτεί οι περισσο... τα περισσότερα ιστορικά γραμμένα στην ανθρωπότητα. Ε, η Θεογονία, παραδείγματο χάρη, ένα από τα πρώτα βιβλία ελληνικά που γράφτηκαν, τα έχουν υπολογίσει ότι έχουν γραφτεί κυρίω στο 800, στο 800 π.Χ., δηλαδή 700 χρόνια μετά την Πετάτευχο. Αλλά και όλα τα άλλα τα γραπτά έχουν προσδιοριστεί ότι δεν υπάρχουν εν γέννη παλαιότερα γεγραμμένα από το 1500 που έγραψε ο Μωυσή. Δεν υπάρχει περιπτώσει σημαντικά και παλαιότερα. Μετά από την γέννηση βλέπουμε τα περίφημα ιστορικά βιβλία που περιγράφουν την ιστορία του λαού Ισραήλ. Και ξεκινάμε από τον Ιησού του Ναβί που γράφτηκε από τον ίδιον, από το, το βιβλίο του Ιησού του Ναβί γράφτηκε και περιγράφει την ιστορία του λαού Ισραήλ που εισήλθε στη γη της Επαγγελίας. Κατόπιν είναι οι Κρητές, πάλι η ιστορία μέσα στη γη της Επαγγελίας, η Ρούθ, ο Σα... Α, και η Ρούθ. Αργότερα μπαίνουμε στα, α, α, όχι τα ιστορικά επίσης περιλαμβάνουν το Σαμουήλ Α, Σαμουήλ Β, την ζωή και την ιστορία του λαού Ισραήλ, ε, τον Βασιλέον Α, τον Βασιλέον Β, όλα αυτά γραφτήκαν πριν την α, εχμαλωσία του λαού Ισραήλ, α, ε, το 605 περίπου, το 600 ναι, τέλος πάντων στην γη των Χαλδαίων από τον Βασιλιά των Αυγοδονώσεων ναι. και μετά εμφανίζονται τα βιβλία χρονικών Α και χρονικών Β, που ασχολούνται πια αποκλειστικά με τη φυλή Ιούδα και όχι με όλο το λαό Ισραήλ, με το βασίλειο του Ιούδα και γράφτηκε μετά την επιστροφή. Όχι, όχι, πριν. πριν Αναφέρονται, αλλά πριν. Α, α, γράφτηκαν πριν, πριν την, την εκμαλωσία και αυτά. Πριν την εκμαλωσία. Πριν την εκμαλωσία. Και ε, επίση υπάρχει το βιβλίο Έσδρα Νεμία Εστή και Ιώπ. Που είναι η ιστορία τη επιστροφή από την εκμαλωσία. Έτσι. Και μπαίνουμε πια στα ποιητικά βιβλία που είναι ο Ιώπ. Σωστά. Οι ψαλμοί, ε, οι παροιμίε, ο εκκλησιαστή και τα άσμασμάτων. Αυτά είναι τα ποιητικά βιβλία που γράφτηκαν, που γράφτηκαν βασι, βασικά. Ε, ο Ιώβ δεν ξέρω αν ξέρουμε από ποιον έχει γραφτεί. Ο Ιώβ θεωρούν ότι είναι το αρχαιότερο βιβλίο γραπτό πριν και από την Τεπετάτευχο. Γιατί? Γιατί ο Ιώβ αναφέρεται ότι γράφτηκε σε μια εποχή πριν από τον νόμο, επειδή είχαν ο ίδιο θυσίε για τα παιδιά του, χωρί να είναι. Και, και θεωρούν ότι ο Μωυσής ή το έγραψε ή το συμπεριέλαβε στον Βερόνα. Πάντως δεν φαίνεται καθαρά ποιος το έχει γράψει Όχι, ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Ε, επίσης πρέπει να πούμε ότι τους ψαλμούς τους έγραψε ο Δαβίδ. Τους περισσότερους. Τους περισσότερους σε βάση περιπτώσει. Τις παροιμίες τις έγραψε ο γιος του Δαβίδ, ο Σολομόν ο βασιλιάς, Σωστά. καθώς και τον εκκλησιαστή και το άσμασμάτων. Σωστά. Και μπαίνουμε πια στα προφητικά βιβλία που υπάρχουν οι μεγάλοι προφήτες, είναι ο προφήτης της Αγίας, ε, αυτά γράφτηκαν μετά το 600 όλα ναι, περίπου, ναι, ναι, ναι. Ε, όχι όλα, ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, η Θρήνη του Ιερεμία και ο Ιζεκίλ και ο Δανίλ. Αυτοί είναι οι μεγάλοι προφήτες. Και μπαίνουμε πια στους μικρούς προφήτες που είναι ο Σιέ, ο Ιωήλ, ο Αμός, ο Αυδιού, ο Ιωνάς, ο Μιχαίας, ο Ναούμου, ο Αβακούμος, ο Φωνίας, ο Αγαίος, ο Ζαχαρίας, ο και τελειώνουμε εδώ την περιγραφή της Παλαιάς Διαθήκης. Βεβαίω εκ των υστέρων γράφτηκαν και άλλα βιβλία. Θα μπορούσες να μας πεις κάτι για αυτά τα λεγόμενα απόκριφα ή δευτεροκανονικά της Παλαιάς Διαθήκης. Ναι. Και αν πρέπει και αν κατά τη γνώμη σου ή κατά τη γνώμη των πατέρων ακόμη, των πρώτης της Αρχαίας Εκκλησίας, αποτελούσαν και ήσαν μέσα στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης. Καταρχάς στον κανόνα των εβραϊκών γραφών δεν ήταν ποτέ. Στον κανόνα των εβραϊκών γραφών δεν ήταν ποτέ. Πώς προέκυψαν. Προέκυψαν γιατί το 300 π.Χ. έγινε μία μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης στην Ελληνική. Πρόχριστο. Η περίφημη των Εβδομήκοντα. Των Εβδομήκοντα. Που γράφτηκε το 200 περίπου έγινε μετά. Ναι, έγινε από το, 300, από το 250, πήρε πολλά χρόνια. Μέσα σε αυτά τα Εβραϊκά συγγράμματα, επειδή η βιβλιοθήκη τη Αλεξανδρία είχε σκοπό να μεταφράσει όλα τα υπαρκτά συγγράμματα του κόσμου στην ελληνική, βρέθηκαν και 14 επιπλέον εβραϊκά, τα οποία όμω δεν τα θεωρούσαν γραφέ οι Ιουδαίοι. Με οι Εβδομήκοντα τα πρόσθεσαν. 
για πρώτη φορά δηλαδή προστίθεται στην παλαιά δικαιοδομή. Όχι, όχι. Δεν, δεν μετέφρασαν την παλαιά δικαιοδομή. Το 70 το είχαν αποστολή να μεταφράσουν ό,τι Όλοι. εβραϊκό υπήρχε. Ποιο θα πρόσθεσε λοιπόν στην παλαιά διαθήκη. Όχι. Δεν, δεν τα πρόσθεσαν στην παλαιά διαθήκη. Στην εβραϊκή γραφή δεν υπάρχουν ούτε καλεί. Τι έγινε στην ερχόμενη στην καινή διαθήκη. Πολλοί χριστιανοί βρίσκοντα τώρα τη μετάφραση και αυτά και δεν μπορούσαν. Και το αυτόν. Το δεν μπορούσαν να κάνουν το σαφή διαχωρισμό. Γι' αυτό αναγκάστηκε η Εκκλησία να πει ότι κανονικά είναι τα 39. Τα Αυτά εκό... που παραδέχονταν οι Ισραηλίτες, σωστά, οι Ιουδαίοι. Σωστά, σωστά, σωστά. Τα υπόλοιπα, η Αρχαία Εκκλησία καθόρισε ότι ορισμένα από αυτά είναι δεκτερό κανονικά, δηλαδή για να διαβαστούν αξιό, α, επιτρέπεται, είναι αξιόλογα πράγμα το πρώτο μακαβαίο θερμή. Είναι ένα αξιόλογο βιβλίο ιστορικό, μα εξηγεί πού θα πρωί ήταν οι Φαρισαίοι και όλα αυτά στην Γενική και μα βοηθάει σε μερικά στιγμή. Να σε διακόψω. Ναι. Θεωρούσαν αυτά ότι είναι θεόπνευστα. Όχι. Αυτό είναι Είπα. σημαντικό. Όχι. Όχι. Αυτό είναι που πρέπει Όχι. Να αυτό και στη θεία λειτουργία δεν υπάρχει ποτέ. Και στην Ορθόδοξη που διασώνει δεν υπάρχει αναφορά σε θεόπνευστα. Ούτε σε κανένα Ορθόδοξο ποτέ άμβολα ή κατανικό γίνεται κήρυγμα από τα δευτεροκανονικά. Άρα δεν θεωρούνται θεόπνευστα. Απλώ είναι θεωρούνται αξιόλογα προ τα Αξιόλογα μερικά όχι όλα και τα άλλα τα θεώρησαν παντελώ απόκριφα. Ούτε να τα Αυτά ούτε τα διαβάζουν. Ε, νομίζω ότι και στην κοινή διαθήκη δεν υπάρχει πουθενά κανένα εδάφιο που να αναφέρεται σε αυτά τα βιβλία. Ναι, 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 Πάντοτε ναι, ναι, ναι. είναι μέσα από τα κοινή. Μα αυτό στηρίχτηκαν οι πατέρε. Δηλαδή δεν το έβγαλαν μόνο επειδή τα είχε η εβραϊκή βίβλο, τα έβγαλαν επειδή δεν υπάρχουν αναφορέ. Να σα πω τώρα μια και το θέσατε ότι ο Αθανάσιο δεν θεωρεί την αισθήρη. Την θέτει στα, στα υποερώτηση που δεν είναι σωστό γιατί η πολυεκκλησία δεν δέχτηκε. Επειδή δεν υπάρχει χωρί και δεν δηλαδή, Για να σκεφτείτε πόσο αυστηρή ήταν. Πού να δεχθούν τώρα τα παρακάτω. Άρα λοιπόν κατά την άποψη της αρχαίας εκκλησίας κανόνας είναι αυτό στον οποίο παραδέχονταν οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτες καταρχάς και μετά όταν έγινε η μετάφραση προσετέθησαν όχι σαν θεόπνευστα βιβλία αλλά τα προσέθεσαν σαν καλό νύα να διαβαστούν. Ορισμένα. Ορισμένα. Και ορισμένα από αυτά τα λεγόμενα και τα ονόμασαν απόκριφα, Ο είπαν μία... απαγορεύεται να διαβάζουν δηλαδή, δηλαδή, καμία, νόθα... καμία σχέση με το λόγο του Θεού. Καμία, καμία, καμία σχέση, σχέση με το λόγο του Θεού. Αλλά ο λόγο του Θεού είναι τα κανονικά, γι' αυτό την άλλη φορά που θα συνεχίσουμε θα φέρω τι αποφάσει να τι διαβάσουμε και μάλιστα λένε τα 22 βιβλία οι αποφάσει. Γιατί? Γιατί η παλαιά έχει χωριστεί βάσει των 22 βιβλίων που έχει, των συγγραμμάτων που έχει η γλώσσα του. Οι Ιουδαίοι, οι Ισραηλίτε. Υπάρχει ψαλμό, νομίζω 140 ψαλμό, που αρχίζει και λέει τα Αλεφ, Βεθ, όλα τα τέσσερα. Λοιπόν, τα έχουν χωρίσει σε 22, κάνοντα συνοψισμού. Δηλαδή, το ξέρω εγώ, η Ερευνία και το Φρύπ, το κάναν ένα. Για να το βγάλουν 22. Και αυτό η Εκκλησία πάντοτε συνοδικά εθέσπισε και οι πατέρε τη Εκκλησία όλοι συνομολόγησαν ότι δέχεται ω κανονικά ω λόγο Θεού, δηλαδή ω ρήμα Θεού. Μόνο τα 22 των Εβραίων ή τα 39 σημαίνει. Που τελειώνουν στο Μαλαχία τον Προφήτη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και εμεί, ε, αποδεχόμενοι την αυθεντία τη αρχαία Εκκλησία, αποδεχόμεθα ότι ο κανόνα τη παλαιά διαθήκη που περιγράφει θεόπνευστα βιβλία αρχίζει από την Πεντάτευχο, από τη Γένεση και τελειώνει στο Μαλαχία, μη περιλαμβάνοντα τα δεύτερο κανονικά. Πολύ πολύ δε περισσότερο τα απόκριτα. Σωστά. Γι' αυτό δεύτερο κανονικά το έβγαλατε εμεί. Που λένε εσεί δεν δέχεστε. Μα η Εκκλησία τα θεώρησε δεύτερο κανονικά. Η αρχαία Εκκλησία. Ή αναγυγνωσκόμενα για την ακρίβεια λέγοντα. Ότι επιτρέπεται να διαβαστούν. Όχι όμω γραφέ. Δεν είναι γραφέ. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται ε, ρητό εδώ... να διαβαστούν στην Εκκλησία αυτά τα βιβλία ή να μελετηθούν από άγγονε. Μάλιστα. Έτσι. Και γι' αυτό και δεν υπάρχουν και αναφορέ στην Γενή Διαθήκη και αυτό Ακριβώς. υπήρξε και το κριτήριο για να θεωρηθούν απόκριφα ή δεύτερο κανονικά. Τώρα πάμε στην Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γνωρίζουμε ότι αποτελείται από τέσσερα Ευαγγέλια που είναι η βιογραφία και το έργο του Ιησού Χριστού επί της γης μέχρι το θάνατο, την Ανάσταση την ανά... και την ανάληψη του Κυρίου μας που είναι το κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο που γράφτηκε όπως είπαμε καταρχάς στα εβραϊκά αλλά δεν βρέθηκε αυτή η, η... Αυτή η, γραφή, η αυτή η έκδοση και κατευθείαν γράφτη από τον ίδιο τον Ματέο στα ελληνικά μεταφράστηκε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο που όπως λέγεται ε, και σωστά καθ' υπαγόρευση του Πέτρου ναι, εγγράφει από το τον Ευαγγέλιο του Πέτρου, ναι. του Πέτρου στην πραγματικότητα το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο που είναι το Ευαγγέλιο το οποίο περιγράφει τις μαρτυρίες της Παρθένου Μαρίας το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο ναι, γι' αυτό ακριβώς λέει στοιχεία που μόνο η Παρθένος Μαρία μπορεί να τα ήξερε 
που πήγε έγκυο, που τη είπε τα πάντα. Και ο Λουκά έχει κάνει επιστημονική έρευνα και έχει μαζέψει πληροφορίε από. Είναι το αναλυτικότερο. Επιστημονικό έργο. Το αναλυτικότερο Ευαγγέλιο που αναφέρεται και ιστορικά. Και ιστορικά. Και ιστορικά. Και τέλο είναι το Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που γράφτηκε από τον Ιωάννη πολλά πολλά χρόνια αργότερα. Για να γιατί... συμπληρώσει και να δώσει πνευματική έμφαση, γι' αυτό δεν ασχολείται με τα ιστορικά στοιχεία. Είναι περισσότερο, ασχολείται με την Εκκλησία. Εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα καταματέων Ευαγγέλιων γράφτηκε από το Θεό περισσότερο απευθυνόμενος προς τους Εβραίους, προς τους Ζαϊλίτες, γι' αυτό έχει πολλές αναφορές στην σωστά, Παλαιά Διαθήκη σωστά, σωστά. και αποκαλύπτει την, τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία. Σωστά. Αυτός είναι ο σκοπός, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας. Σωστά. Το Ευαγγέλιο του Πέτρου, δηλαδή η κατυπαγόρευση του Πέτρου έγραψε Μάρκο. ο Μάρκος, ε, απο, αποστέλλεται πε, περισσότερο στους Ρωμαίους για... και αποκαλύπτει ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως δούλο. Ιδού ο δούλο μου στον οποίο είναι ευαρεστήτη. Γι' αυτό και είναι αυτό που περιέχει τι περισσότερε ρωμαϊκέ λέξει. Κοδράτ το ένα, το άλλο, Ακριβώς. πάρα πολλέ. Ακριβώ. Το τρίτο Ευαγγέλιο το Καταλουκά, που γράφτηκε από τον Έλληνα Λουκά, ε, ε, είναι περισσότερο ε, απευθύνεται στου Έλληνε. Μάλιστα λέγανε τότε και η γραφή το λέει ότι οι Έλληνε ζητούν σοφία, ενώ οι Εβραίοι ζητούν σημείο. Άρα λοιπόν είναι περισσότερο επιστημονικό, θα μπορούσαμε σωστά, να πούμε. Σωστά, σωστά. Πολύ αναλυτικά, αναλυτικά, αναλυτικό ιστορικά και απευθύνεται προ του Έλληνε, γραμμένο από τον Έλληνα τον, τον Λουκά και εμφανίζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ω άνθρωπο ή ω ανθρώπου. Σωστά. Και το τελευταίο που γράφτηκε πολύ πολύ αργότερα και μάλιστα μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ που έγινε το 70 μετά Χριστό γράφτηκε από τον μαθητή, τον αγαπημένο μαθητή του Ιησού Χριστού, τον Ιωάννη ε, το 95 περίπου αν θυμάμαι καλά μετά Χριστό, περίπου τα ναι, ναι, και, και αποστέλλεται στην Εκκλησία αυτό, στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού που πια είναι εδρεωμένη, έχει κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλη την οικουμένη, έχουν δημιουργηθεί εκκλησίες ε, σε όλη την οικουμένη τότε και η Εκκλησία είναι μία. Στην Εκκλησία λοιπόν αποστέλλεται και αποκαλύπτει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού σαν Υιό Θεού, τη θεότητα δηλαδή του ανθρώπου Χριστού Ιησού, του ανθρώπου Ιησού του Ναζορέου. Ε, γι' αυτό και επειδή απευθύνεται στην Εκκλησία και αποκαλύπτει τον, τον Ιησού Χριστό σαν Υιόν Θεού, είναι το μόνο Ευαγγέλιο που δεν αναφέρεται στα εσχατολογικά. Δηλαδή και, τα, και οι τρεις Ευαγγελιστές και τα τρία προηγούμενα Ευαγγέλια αναφέρονται στο τέλος των αιώνων, στα εσχατολογικά τα λεγόμενα, δηλαδή θα το δούμε πολύ αργότερα, την, με, την περίοδο μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Εκτός λοιπόν από τα τέσσερα Ευαγγέλια που είναι όπως τα περιγράψαμε, ένα άλλο βασικό α, γραπτό της Καινής Διαθήκης είναι οι πράξεις των Αποστόλων. Οι πράξεις των Αποστόλων γράφτηκαν και αυτές από τον α, α, Λουκά και μάλιστα είναι και θα μπορούσαμε να πούμε και η ζωή του Λουκά δίπλα στον Απόστολο Σωστά. Παύλο και περιγράφει την πρώτη Αποστολική Εκκλησία και ιδιαίτερα πως κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη την Οικουμένη και ιδιαίτερα μέσα από τον Απόστολο των Εθνών, τον Εκδάσκαλο των Εθνών, τον Κύρικα του Ευαγγελίου, τον, τον φοβερό α, αυτόν εργάτη και δούλο του Θεού, τον, τον Απόστολο Παύλο. Ο Χρυσός όμως χαρακτήρισε ο πρώτος μετά τον ένα. Απίστευτο, απίστευτο. Και πράγματι δηλαδή τον χρησιμοποίησε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο ε, με ιδιαίτερο τρόπο. Μοναδικό τρόπο θα λέγαμε. Ε, ύστερα από τις πράξεις των Αποστόλων που περιγράφει στην πραγματικότητα όπως είπαμε το έργο του Αποστόλου Παύλου και το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλη την Οικουμένη, τη γνωστή τότε τουλάχιστον Οικουμένη, ε, υπάρχουν οι επιστολές. Οι επιστολές που εγγράφησαν ως επιτοπλίστων από τον Απόστολο Παύλο, ε, οι προς Ρωμαίους, οι προς Κορινθίους, ε, οι γαλ, προς Γαλάτες, οι προς Εφεσίους, οι προς Φιλιππισίους, προς Λοσαής, Θεσσαλονικής, Τιμόθεο Α, Τιμόθεο Β, Τίτο, Φιλίμονα και Εβραίους. Είναι 14 εν όλο επιστολές. Μέσα από αυτές τις επιστολές ο Απόστολος Παύλος ε, προσπαθεί να διδάξει στην πραγματικότητα ε, τη διδαχή του Χριστού, την πρακτική εφαρμογή του χριστιανισμού, δηλαδή λύνει όλες τις απορίες που μπορούν να δημιουργηθούν στις καρδιές των ανθρώπων 
επάνω στο κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού στην πραγματική, προσωπική, οικογενειακή, εκκλησιαστική ζωή των χριστιανών. Είναι πραγματικά απόφθευμα σοφίας. Είναι θεόπνευστος όπως για να το κάνουμε. Περιγράφει πράγματα πώς να συμπεριφέρει το σύζυγος ή η σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, ο εργαζόμενος ε, σε απόλυτη λεπτομέρεια τη χριστιανική ζωή. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Κατόπιν υπάρχουν οι επιστολοί του Ιακώβου που πολλοί την ονομάζουν και θεωρώ σωστά πρακτικός χριστιανισμός. Ο αγιασμός, πρακτικός αγιασμός. Ε, αργότερα και γράφτηκαν οι επιστολές του Αποστόλου Πέτρου, η πρώτη και η δεύτερη που είναι καθολικές και απευθύνονται σε όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων. Τέλος γράφτηκαν οι επιστολές του Αποστόλου Ιωάννου, η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη. Η πρώτη είναι μια επιστολή η οποία αναφέρεται βασικά προς κάθε χριστιανό σε όλες τις εκκλησίες. Ε, η δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου του Ιωάννη. του Ιωάννη αναφέρεται στην εκκλησία, σε μια συγκεκριμένη εκκλησία και ποια είναι η σωστή εκκλησία του Χριστού και η τρίτη επιστολή του, Άν, του Ιωάννου αναφέρεται, αποστέλλεται σε ένα πρόσωπο και δίδει ωραία χαρακτηριστικά του χριστιανού αυτού καθεαυτού. Τέλος υπάρχει η επιστολή του Ιούδα. Νομίζω ότι είναι η μικρότερη ή του Φιλίμωνα είναι από τις πιο μικρές επιστολές, ένα κεφάλαιο αποτελείται του αδελφό Θεού Δε, του, και ο Ιάκωβος, δύο, όπως, δύο, και, δύο. όπως και ο Ιάκωβος είναι η αδελφή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και τέλος πολύ πολύ αργότερα δηλαδή το 95 λίγο πριν το 100 από την Πάτμο έχει τη φοβερή αυτή επίσκεψη του Χριστού ο Ιωάννης ο μαθητής του Χριστού και μας περιγράφει την, και μας γράφει την, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης την Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού προς τον Ιωάννη όπου περιγράφει την ύπαρξη και τη θεότητα του Πατέρα του Ιού και του Πνεύματος του Αγίου καταρχάς ύστερα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στις εκκλησίες και μετά το τέταρτο κεφάλαιο δηλαδή καθώς πιστεύουμε εμείς μετά την αρπαγή της εκκλησίας αποκαλύπτεται, μας αποκαλύπτει τη ζωή των εσχάτων ημερών όπου θα κυβερνάει πια ένα πρόσωπο φοβερό ο Αντίχριστος με την εξουσία και τη δύναμη του σατανά που σε μελλοντικέ εκπομπές πιστεύω θα ασχοληθούμε και με αυτά. Αυτά είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στην Καινή Διαθήκη δεν έχουν υπάρξει από ό,τι ξέρω δευτεροκανονικά ή από Όχι. Δηλαδή δεν, δεν υπάρχει αμφισβήτηση για την ύπαρξη των 27 και μόνο αυτών α, βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Όπω είπαμε και στην αρχή της α, εκπομπή μα, η Καινή Διαθήκη είναι το Θεόπνευστο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, Πνεύμα και Ζωή, δια του οποίου σωζόμεθα, στο οποίο μένουμε και το οποίο θα μας οδηγήσει τελικά και στη Βασιλεία των Ουρανών. Ε, θέλεις Σπύρο να προσθέσεις κάτι σε όλα αυτά που είπαμε γιατί νομίζω ότι φτάνουμε πια στο ε, Συμπερασματικά μας. απλά ήθελα να πω πάνω σε όλα αυτά που είπαμε να διαβάσω έτσι ένα εδάφιο από τους ψαλμούς όταν ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου ε, αναφέρει ότι τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά άμα κοιτάξουμε στο 12ο ψαλμό σελίδα. και το 6ο εδάφιο 5-17 σελίδα 517. Στο 12ο ψαλμό και 6ο εδάφιο διαβάζω τα λόγια του Κυρίου είναι λόγια καθαρά αργύριο δε δοκιμασμένο εν πυλήνο χωνευτήριο και καθαρισμένο επταπλασίως Συ Κύριε θέλεις φυλάξει αυτούς θέλεις διατηρήσει αυτούς από τις γενεάς ταύτισης τον αιώνα Πάντοτε ο Θεός το λόγο Του τον οποίο Τον έστελνε στους ανθρώπους τον διατηρεί μέσα στους αιώνε. Αυτό είναι σίγουρο και όταν και αν κοιτάξουμε και στο τέλος του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου την 9.58 σελίδα στο 20 κεφάλαιο και στο 30 εδάφιο και άλλα πολλά θαύματα έκανε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού τα οποία δεν είναι γεγραμμένα το βιβλίο τούτο τα αυτά δεν γράφησαν για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και πιστεύοντες να έχετε ζωή το όνομα αυτού πάντοτε το λόγο του ο Θεός τον έχει γεγραμμένο ώστε να μην γίνονται παρερμηνίες και λάθη όσο το δυνατόν λιγότερα ε, και πάντοτε μέσα από το κεγραμμένο λόγο γράφτηκαν μάλλον αυτά για να πιστέψει ο άνθρωπο ότι ο Ισού είναι ο Χριστό, ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο, και να πιστεύονται να έχουμε ζωή εν το όνομα του Χριστού. Ε, πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται, πριν τελειώσουμε, θα πρέπει να κάνουμε μια αναφορά και να ακούσω τι απόψει σα, αλλά να πούμε και εμεί τι απόψει μα. Ε, ισχυρίζονται για τι παραδόσει τη ανθρώπινη. Ε, η γνώμη μου, πιστεύω. Θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη σας αλλά και τη γνώμη των, των αποστολικών πατέρων είναι ότι παραδόσεις ανθρώπινες 
οι οποίε διαφοροποιούνται από το Θεό στο λόγο του Θεού α, σαφώς είναι απορριπτές. Δηλαδή καμία λογική ανθρώπινη χριστιανική δεν μπορεί να μας πείσει ότι κάτι το οποίο είπαν άνθρωποι ε, οποιαδήποτε εποχή μέσα στην ιστορία του ανθρώπου είτε προσπαθώντας να ερμηνεύσουν είτε να προσθέσουν είτε να αφαιρέσουν από τη γραφή δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστοι εάν είναι αντίθετοι από αυτό το οποίο ο Θεός μας έστειλε μέσα από το λόγο Του. Για τις παραδόσεις των ανθρώπων ο Ιησούς Χριστός έχει αναφερθεί. Δηλαδή και στους Ισραηλίτες τότε που ακολουθούσαν ε, τις παραδόσεις των πρεσβυτέρων τους είπε παραβαίνετε για τις παραδόσεις σας το λόγο του Θεού. Και δεν το έκρινε ότι είναι καλό και μάλιστα το επιτίμησε, δηλαδή το καταδίκασε. Όμως ε, η, η, αποστολική, η, η, η αρχαία εκκλησία, οι αποστολικοί πατέρες αναφέρθηκαν ποτέ θυμάσαι ε, Χρήστο επάνω στις παραδόσεις των ανθρώπων. Όταν λέτε τις παραδόσεις των ανθρώπων, δηλαδή τι παραδόσεις που δώσαν οι Απόστολοι διαφορετικές από αυτά που γράφουν, ναι, τι ναι, παραδόσεις δηλαδή. δηλαδή. Δεν είναι οι άνθρωποι, η εκκλησία μας έχει παράδοση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει τις δικές της παραδόσεις. Η Καθολική Εκκλησία έχει τις δικές της παραδόσεις. Δηλαδή τι είναι αυτό, συλλογή κάποιων απόψεων και θέσεων και γνωμών ας πούμε, διαφόρων ανθρώπων μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας, το 600, το 700, το 1000, το 1500 μετά Χριστό. Ναι, όχι αυτό, όχι αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί η πίστη άπαξ παρεδόθη στους Αγίους λέγει η Επιστολή Ιούδα. Αυτό σημαίνει ότι δεν εξελίσσεται. Έτσι. Γι' αυτό και όλοι... Δεν εξυγχρονίζεται. Ναι, δεν γίνεται, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό και ο, ο Βασίλειος Πεσαρίας, ο Μάγας Βασίλειος, χρησιμοποίησε τον όρο προκοπή. Επιτρέπεται μόνο προκοπή στην κατανόηση των διαγραμμένων. Δεν επιτρέπεται τίποτε άλλο. Και εμεί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μελετώντας τώρα. Προκοπή. Να προκόψουμε. Να, προ... να πούμε να προσπαθούμε σέφουμε. να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε ή να κάνουμε. Αυτό είναι η αίρεση. Είναι, είναι σαφέ. Το είπε ο λόγο του Θεού μένει στον αιώνα. Είναι γραμμένο Α, μέσα έτσι, ότι έτσι. ο λόγο του Θεού μένει στον αιώνα. Ο Ισού Χριστό έχει αναφερθεί κάπου για τι παραδόσει του ανθρώπου. Αυτό θέλετε... ακριβώ που ανέφερε προηγουμένω, θα ήθελα να το διαβάσουμε με τη χάρη του Χριστού στο Καταμάρκο Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Φαρισαίοι και οι γραμματεί τη εποχή εκείνη ήταν οι θρησκευόμενοι τη εποχή εκείνη. Κρατούσαν την παλαιά διαθήκη στα χέρια του, όμω είχαν προσθέσει κάποια πράγματα. Στο 7ο κεφάλαιο, λοιπόν, άμα διαβάσουμε από, το, από την αρχή και συνάγονται προ αυτόν οι Φαρισαίοι και την έστω γραμματέων, ελθόντε από Ιεροσολύμων και ιδώντε την άστο των μαθητών αυτού, τρώγοντα άρτου με χείρα μεμολυσμένα, του τέστη ανήπτου, εμέμφθησαν αυτού. Και μα εξηγεί στο τρία εδάφιο, διότι οι Φαρισαίοι και πάντε οι Ιουδαίοι, αν δεν ύψωση μέχρι του αγκόνο τα χείρα, δεν τρώγουσοι, κρατούνται στην παράδοση των πρεσβυτέρων. Κάτι τέτοιο δεν ήταν γραμμένο μέσα στο λόγο του Θεού, στην παλαιά διαθήκη. Και επιστρέψαντε από τη αγορά, εάν δεν υφθώσει, δεν τρώγουσε, είναι και άλλα πολλά τα οποία παρέλαβαν αφιλάτωση, πλήματα ποτηρίων και ξεστών κτλ. Και, και μα λέει στο πεντεδάφιο, έπειτα ρωτώσει αυτό είναι η Φαρισαία και η Γραμματή, γιατί οι μαθητέ σου δεν περιπατούσε κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων. Είχαν δηλαδή αυτό το προβληματισμό οι Φαρισαίοι. Γιατί οι μαθητέ δεν περπατούσαν στην παράδοση των Φαρισαίων. Και ο, ο κύριο το έξι αποκριθεί, είπε προ αυτού, ότι καλώ προηφύτεψε ο Ισαία περί μόν των υποκριτών, ω είναι γεγραμμένον, ούτω ο λαό για τον χιλέον με τιμά, η δε καρδία αυτών μακρά να πέχει από εμού, ει μάτιν δε με σέβονται διδάσκοντε διδασκαλίε εντάλματα yeah. ανθρώπων. Αλλά να προσέξουμε και στο 8, γιατί λέει, διότι αφήσαντε στην εντολή του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων. Αυτό το είπε ο Χριστό. Ακριβώ. Αφήσανε την, την εντολή του Θεού και κρατούν την παράδοση των ανθρώπων. Και βέβαια στο 9 και έλεγε προ αυτού: Καλώ αθετείτε την εντολή του Θεού για να φυλάτε την παράδοσή σα. Και αναφέρει βέβαια ένα άλλο εδάφιο, μια άλλη εντολή που είχε δώσει ο Θεό διαμέσου του Μωυσή για την τιμή που πρέπει να έχει ο ιό ή η θυγατέρα στον πατέρα και στη μητέρα. Και ε, λέει στο 11 εδάφιο: Εσεί όμω λέγεται, αν άνθρωπο είπε προ τον πατέρα ή προ τη μητέρα κορβάν, του τέστη δώρων, είναι ότι ήθελε ο φεληθεί εξ εμού αρκεί, και δεν αφήνεται πλέον αυτό να κάνει ουδένη στον πατέρα αυτού ή στη μητέρα αυτού. Ακυρούνται στο λόγο του Θεού χάρη τη παραδόσεώ σα την οποία παρεδόκατε. Δηλαδή, οι παραδόσει οι οποίε αντιβαίνουν στο λόγο του Θεού είναι επικίνδυνε, πάρα πολύ επικίνδυνε, γιατί στην ουσία αντιβαίνουν με τι εντολέ Είναι στην πραγματικότητα ψευδοπροφητείε και ψευδοδιδασκαλίε. Είναι γι' αυτό ακριβώ του λε. Σου λέει η παράδοση τη Εκκλησία μα είναι να βαφτεί στην Μάλιστα. Παράδοση τη Εκκλησία. Ο λόγο του Θεού δεν λέει ότι πορευθέντε μαθητεύσατε. 
βαπτίζοντα ο Αθανάσιο επάνω σε αυτό, ο Αθανάσιο Αλεξανδρία, ο Μάγκα Αθανάσιο, έκανε ολόκληρη ανάρτηση για τη μαθητεία που πρέπει να προηγηθεί του βαπτίσματο. Οι πατέρε τη Εκκλησία όλοι, ο Αθανάσιο, ο Γρηγόριο, ο Βασίλειο, οι γνωστοί γι' αυτό λέμε πάρα πολύ, λέμε του γνωστού. Ο Ιωάννη ο Χρυσόστομο που είχαν πατεράδε επισκόπου, δεν προήλθαν από την δολατρεία, δεν του βάφτισαν δίπλα. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν, άρα εσεί τώρα μα ζητήσετε να ακυρώσουμε το λόγο του Θεού, την πρακτική τη πρώτη εκκλησία και τη διδασκαλία. Για να δεχθούμε τι αυτό το οποίο εισήγαγαν οι αυτοκράτερε ή οι αποστάτε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν αυτό. Και για να μείνουμε και να τελειώσουμε ε, για τι παραδόσει, ο Απόστολο Παύλο στην επιστολή του, τη δεύτερη προ Θεσσαλονίκη, λέει στη σελίδα 1049, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 15 δάφιο. Λοιπόν, αδελφοί, μένετε σταθεροί. Και κρατείτε τα παραδόσει πια όμω, τα οποία σε διδάχθηκε είτε διαλόγου είτε διεπιστολή ημών των Αποστόλων δηλαδή. Αυτέ τι παραδόσει, δηλαδή ποιο, το Ευαγγέλιο του Χριστού, δηλαδή το Θεόπνευστο λόγο του Θεού. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλε, φτάσαμε στο τέλο τη εκπομπή μα. Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να δώσουμε δόξα και ευχαριστία στο Θεό για το λόγο Του που μας εμπιστεύτηκε και η προσπάθειά μας θα είναι πάντοτε να μένουμε στο λόγο του Θεού, να ακούμε το λόγο του Θεού και ιδιαίτερως να πράττουμε το λόγο του Θεού γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήταν σαφής εγώ θα σας, δει, θα σας δείξω ποιοι θα εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού ανέφερε ποιοι αυτοί οι οποίοι ακούν το λόγο μου και πράττουν Αυτόν και ακόμη καλύτερα ακούνε το λόγο του Πατέρα μου και πράττουν αυτόν. Δεν θα εισέλθει λοιπόν στη Βασιλεία των Ουρανών, πάσο λέγον Κύριε Κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για την ώρα αυτή, για εσάς που μας παρακολουθήσατε και πιστεύουμε ε, μέσα από την εκπομπή αυτή να βρίσκουμε να, και σήμερα αλλά και πάντοτε να βρίσκουμε τα εγκεκριμένα δόγματα υπό των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων της Πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Σας ευχόμεθα ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε και πρώτο Θεός θα είμαστε μαζί και πάλι μαζί την άλλη εβδομάδα. Να θυμάστε ότι περιμένουμε και τα δικά σας email και τα δικά σας και τις δικές σας γνώμες και τις δικές σας προτάσεις και σκέψεις. Ο Θεός μαζί σας.